ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் தமிழில் குடமுழுக்கு திருநெல்வேலி கருத்து திணிப்பு கூட்டத்திற்கு பக்தர்கள் எதிர்ப்பு அடக்கி வைக்கப்பட்ட மக்கள் விழித்தெழுவதால் திராவிட அரசு தாக்கப்படுகிறது ஸ்டாலின் பிஎஃப்ஐ எஸ்டிபிஐ பயங்கரவாத அமைப்புகளுடன் கைகோக்கும் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையை கண்டித்து நிர்வாகிகள் ராஜினாமா இந்திய பொருளாதாரம் சரிவை நோக்கிச் செல்கிறது ரகுராம் ராஜன் சட்டவிரோத ஊடுருவல்காரர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள் ரிஷி சுனக் அறிவிப்பு இன்றைய செய்திகள் குறித்து நாம் திரு பாலகௌதமன் அவருடன் சிந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்றைய முதல் செய்தியாக நம்ம பார்க்க இருப்பது தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்துவது குறித்து நேற்றைக்கு திருநெல்வேலியில் ஒரு கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடந்திருக்கிறது அதில் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பல சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டுள்ளன அது குறித்து தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் நான் இந்த செய்தியை நம்ம வந்து ஒரு நிறைய கருத்துக்கள் அதில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு போனால் நேர்களுக்கும் எளிதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ முதல்ல என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏற்கனவே இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டங்கிறது காரணமாக இருந்தவர் பொன்னுசாமி அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை தொடர்ந்திருந்தார் தஞ்சை பெரிய கோவிலினுடைய குடமுழுக்கை வந்து தமிழில் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வழக்கை தொடர்ந்திருந்தார் அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இது குறித்து ஒரு கருத்து கேட்பு கூட்டம் தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட வேண்டும் அதில் வந்து தமிழ் அறிஞர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் அவர்கள் எல்லாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்துக்கு பிறகு இது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் விசாரணை செய்து முடிவு செய்யப்படும் அப்படின்னு அவர் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார் இதில் கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயமே என்ன அப்படின்னா இந்த நீதிமன்ற உத்தரவே என்னை பொறுத்தளவில் வந்து தவறான உத்தரவுங்கிறது என்னோடய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னா தமிழறிஞர்கள் இவர்களை கூப்பிட்டு எப்படி நடத்த வேண்டும் அப்படின்னு கருத்து கேட்கணும்னு நீதிமன்றம் எப்படி சொல்ல முடியும் அதாவது ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்டே எப்படி வருது எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பாதுகாப்பதற்காக உள்ளது தான் ஹெச்ஆர்என்சி க குடமுழுக்கு எப்படி நடத்த வேண்டுங்கக்கூடியதுக்கு வந்து ஹெச்ஆர்என்சி எப்படி ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் முதல்ல அந்த நீதிபதியோடு உத்தரவே முதல்ல அபத்தமானதுங்கக்கூடியதை முதல்ல நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் இது குறித்து இப்போ தென் தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் எல்லாம் இதை குறித்து கேட்பதற்காக திருநெல்வேலியில் அந்த கருத்து கேட்பு கூட்டம் அப்படிங்கிறது நடைபெற்றது இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் சுகி சிவம் உள்ளிட்டு பல பெரியோர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆன்மீகத்தில் சேருவாரா அரசியலில் சேருவாரா அப்படிங்கிறது தான் நமக்கும் தெரியல அதனால தான் நேற்றுக்கு சுகி சிவம் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த பொழுது அங்கிருந்த பக்தர்கள் எல்லாரும் சுகி சிவம் வெளியேற வேண்டும் அப்படிங்கிற கோஷம் கூட அங்கே எழுப்பியிருக்காங்க நம்ம இந்த சர்ச்சைக்குள்ளார வருவோம் முதல்ல எடுத்த உடனே இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் வந்து நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தனித்த தனி தமிழ் தேசியவாதிகள் அவங்க எல்லாமும் அதில் இருந்திருக்காங்க இந்த பக்கம் இந்து முன்னணியர் அமைப்புகளும் பக்தர்களும் திரளாக கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திருத்தம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள் சொல்லும் போது தனித்தமிழ் பிரிவினைவாதிகள்னு சொல்லுங்க தேசியவாதிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீங்க சரியானது தான் அதனால் இவர்கள் எல்லாம் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த கூட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது முதல்ல எடுத்த உடனே நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதல் முதலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த நம்ம இங்கே பேச போகிறதே வந்து குடமுழுக்கு தமிழில் நடத்த வேண்டுமா என்ற கருத்து கேட்பு கூட்டம் அதில் வந்து ஒரு சாமி படம் கூட இங்கே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அது அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையாக இருக்கிறது அப்புறம் அவசர அவசரமாக அங்கேருந்து ஒரு நெல்லையப்பர் ஃபோட்டோவை ஒரு கேலண்டரில் உள்ளது எடுத்து மாட்டியிருக்கிறார்கள் இது முதல்ல நடந்த சம்பவம் அப்போவே தெரிஞ்சு போச்சு இந்த கூட்டம் என்பது அறந்தில் ஹிந்து தர்மத்துக்காகவோ ஹிந்து சம மத சமய சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திற்காகவோ நடக்கவில்லை ஏதோ ஒரு கருத்தை திணிக்க வேண்டும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த ஹெச்ஆர்என்சி அமைப்பு அதாவது ஹிந்து அறநிலைய துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு போராட்டம் நடத்தினார்கள் எங்கன்னா நம்ம வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடத்தினாங்க ஹெச் ராஜா அவர்களை கண்டித்து நடத்தணுங்கிறதுக்காக நடத்தினாங்க அதில் கூட ஹிந்துங்கக்கூடிய அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு அறநிலையத்துறை என்று அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் கூடியதை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஏற்கனவே ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் தான் இது ஒரு ஹிந்து இருக்கக்கூடாது அறம்ங்கக்கூடியது பேரளவில் இருக்கக்கூடிய அறமில்லா துறை அதனால் அவங்க அந்த மாதிரியான அறமில்லா செயலை செய்பவர்கள் என்பது தெளிவான விஷயம் நம்ம இதில் யாரை பாராட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அங்கே போய் போராடினாங்க பாருங்க ஹிந்துக்கள் அவர்கள் தான் இதில் பாராட்டுக்குரியவர்கள் ஹிந்து சமுதாயத்தை ஒரு அறக்கர்களிடமிருந்து மீட்டெடுத்த மாபெரும் பணியை இவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு பால்லே அடித்த சிக்ஸ் இது அதாவது ஒரு டி டுவெண்டி மேட்ச் எப்படி ஆரம்பிக்கணுமோ கரெக்டாக அப்படி ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அப்புறம் அதுக
தேவாரத்திலேயோ அல்லது திருவாசகத்திலேயோ எந்த இடத்துல வந்து கோவிலினுடைய பூஜை முறைகளோ அல்லது குடமுழுக்கு பற்றிய விஷயங்களோ இருக்கிறது அது போன்ற எந்த விஷயங்களுமே அதில் இல்லாத பொழுது நீங்கள் அதை வைத்து எப்படி குடமுழுக்கு செய்யணும்னு சொல்கிறீங்க அது இல்லாமல் திருமுறைகளை பற்றி சொல்கிறீங்க திருமுறைகளில் எந்த இடத்துல வந்து கோவில்களுடைய பூஜை முறைகளையோ இதையோ சொல்கிறது ஆகமம் அப்படிங்கிறது கோவிலினுடைய பூஜை முறைகள் விதிமுறைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்ட நூல் அப்படின்னே எடுத்துக்கலாம் தமிழகத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஆகம பாடசாலைகள் அதிக அளவில் இருந்தது தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வேண்டுமென்றே நீங்கள் வந்து தமிழா சம்ஸ்கிருதமா அப்படிங்கிறத ஒரு போரை நீங்கள் வந்து திணிக்க முயற்சி செய்கிறீங்க இந்த கூட்டம் கூட இது வந்து ஒரு நீங்கள் இப்போ எத்தனை பேர் நீங்களாம் கூட்டத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மைக்கில் ஒருத்தர் கேட்டார் அப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கூட்டத்தை நீங்கள் கூட்டி அந்த கூட்டத்துக்கு மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு கணித்து கருத்து திணிப்பை நீங்கள் வந்து செய்ய முயற்சிக்கிறீர்கள் இது வந்து கருத்து கேட்பு கூட்டமாக இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இதுக்கு சொன்னோடனே அவருக்கு எதிர்ப்பாக இந்த பக்கத்தில் வந்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் சேர்ந்தவர்களும் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தனித்தமிழ் பிரிவினைவாதிகளும் கோஷம் எழுப்புகிறார்கள் அந்த காட்சியும் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க முடிந்தது அவருக்குள்ள இந்த கருத்துக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு போக்கு இல்லாமல் வக்கு இல்லாமல் கத்துனது தானே தவிர அதான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் முதல்ல அவர் கேட்ட கேள்வி திரு பாஸ்கரன் அவர்களுக்கு நமது பாராட்டுக்கள் இது நம்ம எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு தனியாக ஒரு ஆகமத்தை ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க அப்போ அது கருணாநிதி வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது பண்ணினது அது வந்து எங்கே ஆரம்பித்தாங்கன்னா நம்ம பழனி பக்கத்தில் பிரியா உடையார் கோவில் பக்கத்தில் இருக்கிறதுல தான் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அதில் வந்து சத்தியவேல் முருகனார் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவருக்குள்ள ஒரு புஸ்தகத்தை மையப்படுத்தி தான் இவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் அதில் எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சத்தியவேல் முருகனார் இந்த கருத்து கூட்டத்துக்கே வரப்படாது அப்படின்னு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது பாஸ்கரன் அவர்கள் அதில் ஒரு விஷயம் நல்லாக கேட்டிருக்காரு எந்த இடத்துலையே தேவாரத்துலேயும் இதுலேயும் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கார் ஆனால் இந்த சத்தியவேல் முருகனார் எழுதின புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் அங்கே இங்கேருந்து என்ன பண்ண திருமந்திரத்துலேருந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் மாணிக்க வாசக பெருமானிலேருந்து கொஞ்சம் அதே மாதிரி தேவாரத்துலேருந்து கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் அங்கங்கே பிரித்து போட்டுட்டு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புஸ்தகத்தில் இந்த புஸ்தகம் பதிப்புரிமை பெற்றது ஏன்னா திருமூல இருக்கும் தேவாரம் திருவாசகத்துக்கு இவர் பதி பரிப்புரிமை வச்சுருக்காரு ஏன்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போனாங்களா நீ தான் காப்பி ரைட்டு வச்சுக்கோன்னு அப்போ இதிலேருந்து தெளிவாக தெரியக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சத்தியவேர் முருகனார் இருக்கக்கூடியது ஒரு சமய வியாபாரி இந்த எப்படி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சொன்னீங்களா வெறும் ஸ்விக்கி சிவம் இந்த ஸ்விக்கி டெலிவரி மாதிரி இன்றைக்கி திமுகவுக்குள்ள டெலிவரி மேன் அவன் அதனால தான் அந்த டெலிவரி பாய்க்கு உள்ள பேருக்கு சரி அவங்க அப்பாவே பிற்காலத்தில் இந்த மாதிரி இப்படி தான் இந்த ஆள் வருவான்னு ஸ்விக்கி சிவம்னு வச்சுருந்தாரோ என்னவோ நமக்கு தெரியலை ஸோ அப்போ நம்ம எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சம்பாதிப்பதற்காக சமயத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அயோக்கியத்தனமான செயலை அவர் செய்திருந்தார் அவருக்குள்ள அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் பார்த்தா காப்புரிமை வச்சுருப்பார் ஏன்டா திருமூல இருக்கு நீ இவரா காப்பி ரைட்டு வச்சுருக்காரு அடுத்தது நீங்கள் எதை கவனிக்கணும்னா திரு பாஸ்கரன் அவர்கள் கேட்ட ஒரு நியாயமான கேள்வி ஆனால் அவர் இன்னொரு விஷயத்தை கூட இதோடு சேர்த்து சொல்லி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் திருமந்திரத்துக்குள்ள பாயிரம் அந்த பாயிரத்தில் வரும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இருபத்தெட்டு இந்த ஆகமங்கள் சிவபெருமானின் வாயிலிருந்து வந்ததாக பாயிரத்தில் வருது திருமந்திரங்க கூடியது தமிழில் தான் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அது கூட இனி வேறு ஏதாவது மொழின்னு நம்ம நாட்டில் சொன்னாலும் வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா திடீர்னு ராம்சாமி நாயக்கு அந்த காட்டுமிராண்டி மொழின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் இனிமேல் தமிழை காட்டுமிராண்டி மொழி என்று தான் சொல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு ஸ்விகி சிவம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேசினால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாயிரத்தில் வந்து சிவபெருமான் வாயிலிருந்து வந்தனா இந்த ஆகமங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டு விட்டது அப்போது சிவபெருமான் எதை சொன்னாரோ அதுதான் இருபத்தெட்டு ஆகமை இப்போ பாஸ்கரன் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் சிம்பிள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அப்போ சிவபெருமானையும் கூட பெரியவங்களா ஏன் நீங்கள் இதானே இப்போ அவர் கேட்குற கேள்வி சிவபெருமான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டார் அப்போ அதற்கு மேலே எழுதுறதுக்கு நீங்கள் யார் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் இந்த கேள்வி என்பது பொதுத்தளத்தில் கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்வி அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதில் தேவையில்லாமல் மொழி பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறீர்கள் இரண்டு மொழிக்கு இடையில் பிரிவினையை ஏற்படுத்துகிறீர்கள் கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் மிகவும் சரியான கருத்து ஏன்னா நீங்கள் முதல்ல
இது சைவத்தின் நம்பிக்கை அப்போ இந்த நம்பிக்கைக்கு மேலே இதை பிரித்து பார்ப்பதற்கு இவர்களுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது இந்த கேள்வியை இன்றைக்கி இவர் கேட்டிருக்காரு இந்த அடிப்படை விஷயம் எல்லாமே வந்து அந்த அஃபிடவிட்டில் இருக்குது இதை மீறி இந்த நீதிபதி இதை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கருத்து திணிப்புக்கு இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அதாவது ஜட்ஜஸ் வந்து தே ஹவ் டு கோ பை த கான்ஸ்டிடியூஷன் தே ஷுட் நாட் ப்ளே டு த கேலரி அது இப்போ உள்ள பல தீர்ப்புகள்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா பிளேயிங் டு த கேலரியாக இருக்கிறது அந்த பிளேயிங் டு த கேலரினால தான் இந்த பிரச்சனையே ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கக்கூடியதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததாக இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா பாஸ்கர்கள் பேசும்போதே கூட என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இங்கே வந்திருக்கிற இந்த கூட்டத்தில் நிறைய கோவிலினுடைய அர்ச்சகர்கள் இங்கே இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து கோவிலில் இருக்கக்கூடிய ஈவோவினுடைய வற்புறுத்ததால் இங்கே வந்திருக்காங்க வந்துட்டு தமிழில் தான் குடமுழுக்கு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொய்யான ஒப்புதல் கொடுக்கறதுக்காக இவர்கள் அனைவரையும் இவர்கள் இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார் இது குறித்து நம்ம வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய திருநெல்வேலி இருக்கக்கூடியவர்களை நம்ம விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்ட கோவில்கள் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு கால பூஜை திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பல கோவில்களை விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர்களை எல்லாத்தையும் அழைத்து வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு ஈவோ வந்து அஞ்சு அர்ச்சகர்களை அழைத்து வர வேண்டும் அப்படிங்கிற உத்தரவை கூட ஹெச்ஆர்என்சி சொல்லியிருக்காங்க அதன் பேரில் பல பேர் இங்கே அழைத்து வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பரவாயில்ல ஏன்னா இது கூட்டம் நடத்துவதுங்கக்கூடியது திமுக நடத்தக்கூடிய கூட்டம் ஏற்கனவே உதயநிதிக்கு ஆக வேண்டி பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து குழந்தைகள் எல்லாம் கூட்டி கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அப்படின்னு நம்ம செய்தி பார்த்தோம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு ஸ்டாலின் வர்றதுக்காக வேண்டி பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் லீவ் விடப்பட்டன இது நம்ம இன்னொரு செய்தியை பார்க்குறோம் ஆனால் இப்போ திமுக கூட்டம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அரசு இயந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதுங்கக்கூடியதை வந்து ஒரு பாலிசியாக வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் கூட நீதிபதிகள் கண்ணில் தெரியுமா தெரியலையான்னு நமக்கு தெரியல ஒன்று அடுத்தது நம்ம இப்போ எதை கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு கால பூஜை திட்டத்தில் இருப்பவர்கள் வற்புறுத்தி கூட்டப்பட் கூட்டிக் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள்னு தெரிய பாஸ்கரன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் இதில் எந்த இடத்துல பார்க்குறேன்னா இந்த கூட்டி வரப்பட்ட சிவாச்சாரியர்கள் இந்த வற்புறுத்தலுக்கு இவர்கள் ஆளாயிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கூட்டி வந்த ஈவோவையும் கூட நான் வந்து கேவலமானவர்களாக இவர்களை நான் பார்க்கிறேன் இது சொல்கிறதுல எனக்கு எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை துலுக்கர்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள் இடிக்க வந்தார்கள் அப்போ சிவாச்சாரியார்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த சிவலிங்கத்தை பத்திரமாக வைத்து கொண்டு ஒரே ஒரு அதில் வயசுக்கு சிறிய ஒரு சிவாச்சாரியார் ஒரு சின்ன பையன்ட்டு இது எங்கே இருக்குன்னு நீ உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு காலத்தில் இதுக்கு விமோச்சனத்திற்காக சில ஹிந்துக்கள் மீண்டும் இதை மீட்டெடுப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்கு நீ இந்த இடத்தை காட்டி நீ ஓடிப்போன்னு சொல்லி உயிரை விட்டு போராடியதனால் தான் இன்றைக்கு மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் என்பது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி சில்லரை ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் துளுக்க படையெடுப்பில் வந்து வடுகர்கள் இதை வந்து மீட்டதுக்கு அப்புறம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய மீனாட்சி அம்மன் கோவில் என்பது இன்றைக்கி நாம் வழங்கக்கூடிய சொக்கநாதர் என்பவரை நமக்கு அன்று காப்பாற்றி கொடுத்தது இந்த சிவாச்சாரியார்கள் அந்த சிவாச்சாரியார்கள் பரம்பரையில் வந்து ஒரு ஈவோ சொன்னதுக்காக வேண்டி நான் வந்து என் சாஸ்திரத்தையே மாற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் தவர்களை சிவாச்சாரியார்கள் என்று அழைப்பதற்கான தகுதியை இழந்து விட்டார்கள் என்பது என்னது கருத்து நாம் பலமுறை நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதுதான் இப்போ சிதம்பரம் தீட்சிதர்களை பொறுத்தவரை சோழனை தவிர யாருக்கும் நான் முடிசூட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் ஆணித்தரமாக நின்றார்கள் இன்றைக்கி திருமாவளவனை கூட்டிக்கிட்டு அங்கே போய் அவங்களுக்கு வந்து பொன்னாடை போட்டுக் கொள்வதும் இந்த தீட்சிதர்கள் அதனால் இவங்கள்லாம் அந்த தகுதியை இன்று இவர்கள் இழந்து விட்டார்கள் என்பது உண்மைக்குமே வந்து வருத்தப்படக்கூடிய செய்தி என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா இவர்கள் போராட்டம் நடத்தியிருக்க வேண்டும் ஒன்று ஏன்னா இந்த ஆகமங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது தான் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி நீங்கள் சேலஞ்சியில் சம்பளம் வாங்குவது உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி அல்ல ஆனால் இது உண்மைக்குமே இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு இவர்கள் உடன்பட்டார்கள் என்பது உண்மைக்குமே நமக்கு வந்து ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இவர்கள் சமுதாயத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பை என்று எடுக்கிறார்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த மாதிரியான ஜட்ஜுமெண்ட் கொடுக்குற ஜட்ஜுகள் இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு வந்து அவன் சௌரியத்துக்கு ஆகமம் எழுதுறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஹெச்ஆர்என்சி இதெல்லாம் இந்த நாட்டில் தலை எடுக்காமல் இருக்கும் இதன் முதல் போராட்டமே சிவாச்சாரியார்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் இந்த தமிழகத்தின் மீது தொடு
ஒரு சமுதாயம் முன்மாதிரியாக இருந்த ஒரு சமுதாயம் இன்றைக்கு பலவீனப்பட்டதின் காரணமாகத்தான் இந்த இந்து சமுதாயத்துக்கே இப்படி ஒரு கேடு வந்திருக்கிறது இதை இந்த செய்தியிலிருந்து இந்த சமுதாயம் இந்த தவறை உணர வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக இவங்க சொல்கிறது எல்லாத்தையும் உண்மை அப்படிங்கிற உணர்த்தக்கூடிய வகையில் தான் அந்த கருத்து கணிப்பு கூட்டத்தில் அவங்க கொடுத்த படிவங்களும் இருந்திருக்கிறது இவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான சலசலப்புகள்லாம் வந்த உடனே அங்கேருந்து பொன்னம்பல அடிக்கலார் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு மேலே இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டாம் உங்கள் உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்க அந்த ஃபார்ம்களை வந்து நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துட்டா போதும் அந்த படிவங்களை அப்படின்னு அவர் உடனே அந்த இடத்துல அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த கூட்டத்துக்கு போனவங்கக்கிட்ட கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஃபார்ம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் கூட பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த ஃபார்மை பாருங்கள் இதை இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் இது வந்து இந்த ஃபார்ம் மூலமாக அவர்கள் வந்து கருத்து திணிவு பண்ணியிருக்கிறார்களா கருத்து கேட்பு செய்திருக்கிறார்களான்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து பேர் முகவரி அவர்கள் சார்ந்த அமைப்பு அதுக்கப்புறம் தொலைபேசி எண் இதெல்லாம் கேட்டவர்கள் பின்னாடி வரக்கூடிய கேள்விகளை பாருங்கள் தமிழில் வந்து எத்தனை ஆகமங்கள் செய்ய செய்திருக்கிறீர்கள் அதன் மூலம் உங்களுக்கு என்ன அனுபவங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு அடுத்ததாக கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழில் குடமுழுக்கு பயிற்சி பெற்ற விவரங்களை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி அதற்கு அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கக்கூடிய முறைகள் கிரியைகள் குறித்து அருளாளர்கள் பாடியுள்ள பாடல்கள் என்னென்ன இது போன்ற விவரங்களை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இதையெல்லாம் பரிந்துரைக்கக்கூடிய நூல்கள் என்னென்ன இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படி தான் இவர்கள் வந்து கேள்வியை அங்கே கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அதான் எப்படின்னு சொன்னால் கேள்வி பதில் எல்லாமே ஒரே இதில் வந்துடும் ஆனால் இல்லை சாய்ஸே கிடையாது ஒரே சாய்ஸ் தான் தமிழில் குடமுழுக்கு இருக்குதுன்னு எழுதணும் அப்படி எந்த ஆகமும் தெரியாட்ட சத்தியவேறு முருகனார் ஆகமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா சுகி சிவம் ஆகமும் அப்படின்னு நீங்களே ஏதாவது ஒரு ஆகமம் பேரை போட்டு நீங்கள் எழுதிக்க வேண்டியதான் அப்புறம் அருளாளர்கள் அப்படின்னா சத்தியவேலு முருகனார் அதுக்கப்புறம் ஈவே ராமசாமி நாயக்கனார் வீரமணியார் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெட்டியார் ஒருத்தர் உண்டே அவர் வீட்லேயே ஜாதி பேரில் உள்ள கல்யாணம்லாம் அவங்க குடும்பத்தில் நடத்துவாங்கன்னு வெளியில் ஜாதி இல்லைன்னு சொல்லுவார் அவர் சுபவீர பாண்டியனார் அப்படின்னு எதாவது நாலு அருளாளர் பேர் நம்ம வந்து போட்டுக்கு போட்டு எழுத வேண்டியதான் ஸோ இதற்காக வந்து ஒரு படிவம் இப்போ கருத்து கேட்புங்கக்கூடியது ஸோ கோர்ட்டு என்ன சொல்லிச்சு எதில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் சமஸ்கிருதத்தில் பண்ணுவது சரியா தமிழ் பண்ணுவது சரியா எது இந்த மொழிகளில் ஆகமும் இருக்கின்றன அப்படி இருந்தால் அதன் விவரம் என்ன உங்கள் கோயிலில் பாரம்பரியமாக பின்பற்றப்படும் ஆகமும் என்ன இப்படின்னு இல்லை கேள்வியே இருந்திருக்கணும் கேள்வியிலே நீ வந்து இந்த ஆகமம் தான் இப்போ வேறு ஆகம சரி இப்போ அவன் எந்த ஆகமும் இல்லையே அவன் என்னத்தை எழுதுவான் எப்படி ஒரு ஆகமே கிடையாது அப்போ இதுவும் இன்னொரு செட்டப் இது எப்படி இந்த கூட்டத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆள் வந்து இந்த சாராய கடையை திறந்து தமிழ்நாட்டையே குடிச்சு குட்டிச்சவராக்கி இன்றைக்கி இந்த வட மாநில தொழிலாளர்கள் நம்ம ஊரில் வந்து வேலை வாக்கு வந்திருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி வேலை செய்யக்கூடிய ஆள் நம்ம ஊரில் கிடையாது காரணம் மட்டும் இந்த டாஸ்மாக்கு கடை இந்த திறந்து விடுறதுக்காக வேண்டி ஒரு பேனை கையெழுத்து போட்டு தான் அந்த பேனாவை நாங்கள் நிமித்த போகிறோம் நிமித்த போகிறோம்னு கடலில் ஒன்று சிலைக்கு ஒரு கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தினான் கூட்டம் நடக்கவே இல்லை கூட்டத்தில் பாதி பேர் கருத்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிரச்சனை வந்துருச்சு ஆனால் இவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் இந்த கருத்தும் பன்னெண்டு பேர் அப்படியும் கருத்து சொன்னார்கள்னு அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்புக்காக வேண்டி தான் இந்த ஃபார்மே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கருத்து கேட்பு என்பதை விட இது கருத்து திணிப்புங்க கூடியது இந்த ஃபார்ம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபார்ம் அட்மினிஸ்டர் பண்ணதுலேயே தெளிவாக இருக்குது ரெண்டாவது இதை செய்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு பாரம்பரிய ஒரு மடாலயம் குன்றக்குடி அதில் வந்த ஒரு அடிகளர் அவர் கூட சமீபத்தில் ஒரு புஸ்தக வெளியீட்டு விழா அந்த வெளியீட்டு விழா எங்கே நடந்துச்சுன்னா நம்ம சென்னையில் விருகம்பாக்கத்தில் நடந்தது அந்த விழாவில் வந்து அவர் பேசும்போது கூட அவர் அவருக்கு சீனியர் அடிகளாரை பற்றி எல்லாம் பேசும்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மண்டைக்காட்டில் கிறிஸ்தவர்கள் வந்து க மத கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டார்கள்னு அவர் பேசினார் இப்போ அதுக்கு கூட நான் அவருக்கு உடனேயே லெட்டரை எழுதினேன் அந்த கலவரத்தை பற்றின பின்னணி என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பேசுகிறே இல்லைன்னு ஸோ அதனால் காலங்காலமாக அவர்கள் வந்து சமுதாயத்திற்கு துரோகம் செய்வதை ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அப்போ அந்த பீடத்துக்கும் அந்த சன்னியாச ஸ்தாபனத்துக்கும் உள்ள மரியாதைக்கு நம்ம அவரை வணங்கித்தான் ஆகணும் அது வேறு ஏன்னா மடாதிபதிகள் எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போகலாம் ஆனால்
முதல்ல நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இந்த கருத்து கேட்க தொடங்கும்போது இதுக்கு யார் ஆதரிக்கிறீங்க எடுக்கிறீங்க அதாவது இந்த குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்துகிற மாதிரி ஒரு இது அந்த குரல் வாக்கெடுப்புக்கு இவங்களே ஆளுகளை கூட்டு வந்தது அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னு சொன்ன உடனே இந்த அந்த பேனாவுக்கு கணக்கு கொடுக்குற மாதிரி கணக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி இந்த போலி ஃபார்மை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது கருத்து திணிப்பு என்பதை விட நான் இதை என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இது கருத்து மோசடி கூட்டம் நினைக்கிறேன் அப்போது ஒரு மோசடி கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஹிந்துக்களுக்குள்ள உண்டியல் பணத்திலேயே ஹிந்துக்களுக்கு எதிரான மோசடியை ஒரு துறை செய்கிறது ரெண்டாவது அந்த துறைக்கு அதுக்குள்ள யோக்கியதையே கிடையாது இவங்க யார் ஆகம எழுதுறதுக்கு எது ஆகமம்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு எது ஆகமம் என்பது அந்தந்த கோவில்களுக்கு அந்த காலத்தில் முடிவு பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தானே இந்த துறையை எது ஆகமம்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு இவனுக்கு அவன் அருகதை கொடுத்தான் அப்போது இந்த அருகதையற்ற கூட்டத்தை ஒரு அயோக்கியத்தனமாக நடத்தக்கூடிய ஒரு முயற்சி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா உண்மைக்கு நீதியரசர் அவர்கள் இந்த வழக்கு மறுபடி வரும்போது என்ன போடணும் அப்படின்னு சொன்னான்னா இந்த அறநிலையத்துறைக்கு மேலே இப்போ ஏன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேஸ் போடக்கூடாதுன்னு அவர் ஒரு இது கேட்கணும் ஏன்னா நான் அரசு உங்களை நான் இந்த வேலையைத்தான் செய்ய சொன்னேன் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அயோக்கியத்தனம் பண்ணியிருக்கிய அதனால் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் கமிட்டட் அ ஃப்ராடு அப்படிங்கக்கூடியதை நீதிபதி சொல்லியாச்சுன்னா உண்மைக்குமே இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தை அவர் வந்து நல்ல அபிப்பிராயத்தில் தான் சொன்னார்ன்னு நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்ததாக இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்க நா வந்திருந்த நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த வியனரசு அப்படிங்கிறவர் பாஸ்கரன் தம்மன் அவர்கள் பேசுனதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர் பேசினார் அப்படி அவர் பேசும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னார்னா தஞ்சை பெரிய கோவிலினுடைய குடமுழக்கை வந்து ராஜராஜ சோழன் செய்த பொழுது அவர் அந்த பெரிய லிங்கத்தை வந்து அந்த இடத்துல ஸ்தாபித்தது வந்து அன்றைக்கி இருந்த கரூர் சித்தர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சித்த முனிவரால் தான் அவர் தமிழ் முனிவரால் தான் செய்தார்கள் அவரே அப்படி தானே பிரதிஷ்டை பண்ணார் அதற்கப்புறம் எதற்காக நீங்கள் வந்து ஆ இதில் ஆகமப்படி பண்ணணும்னு கேட்குறீங்க அப்படின்பதை அவர் அங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார் சரி அதில் என்னது இப்போ கரியூர் சித்தர் எதில் பதிவு செய்தாருங்கிறது தான் எதில் பிரதிஷ்டை பண்ணாருங்கிறது தான் கேள்வி ஏன்னா ராஜராஜனுக்குள்ள அந்த கோவிலை அமைக்கக்கூடிய நேரத்தில் கல்வெட்டில் இது மகுடா ஆகமத்தின் அடிப்படையில் இது செய்யப்பட்டதுன்னு தெளிவாக அங்கே எழுதிட்டார்ல அப்போ நீங்கள் சொன்ன சித்தரே மகுட ஆகமத்தில் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பிரச்சனை எங்கே வருது அப்போ தமிழர்களுக்கு ஆகமம் கிடையாதுன்னு அவன் சொன்னான் ஏன்னா திருமூலரே ஆகம ஆரம்பத்தில் வந்து இப்படித்தான் வந்ததுங்கிறாங்க சிவபெருமான் உடுக்கையின் வலப்பக்கத்திலிருந்து வந்தது சம்ஸ்கிருதமும் இடப்பக்கத்திலிருந்து வந்தது தமிழும் என்பது சைவத்தின் நம்பிக்கை அப்போ அது தமிழ்நாட்டுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இவங்க யார் முதல்ல வியனரசுக்கு என்னத்தை தெரியும் வியனரசுக்கு முதல்ல சைவம் தெரியுமா சரி வேத நெறி தழைத்தோங்க மிக சைவத்துறை வழங்க சொன்னது வந்து தேவாரம் அப்போ தேவாரத்தையும் கூட வியனரசுக்கு வந்து தமிழும் சைவமும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இதையும் கூட ஒரு அபத்தமான விஷயம் எதாக இருக்க முடியும் ரெண்டாவது ஏதோ தமிழ்நாடு ஏதோ இங்கே ஏதோ ஒரு தனி மொழி இதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியது அயோக்கியத்தனம் முதல்ல சரி இப்போ நான் அடுத்த கேள்வி கேட்குறேன் காப்பிய குல பிராமணரான தொல்காப்பியர் தான் வந்து நமக்கு தமிழில் இலக்கண நூல் கொடுத்தார் இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிராமணனுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்கிறாங்க அப்போ இனிமேல் தொல்காப்பியத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏன்னா அது பண்ணுனது அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு தொல்காப்பிய எரிப்பு போராட்டமும் இந்த நாட்டில் நடத்தினாலும் நடத்துவாங்க ஏன்னா அதை பற்றி அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு பழமொழி இருக்கு இந்த பழமொழி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னோன்னா பார்ப்பான் தமிழும் வேளாளன் கிரந்தமும் விழ விழலே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிராமண குலத்தில் காவிய கோர்த்தரத்து பிராமணக்குடியில் வந்த தொல்காப்பியன் தொல்காப்பியம் என்ற நூலையையும் சூத்திர குலத்தை சேர்ந்த அமரசிம்மன் என்பவன் அமரகோஷத்தையும் இன்று நமக்கு கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த உயர்ந்த தமிழ் சமஸ்கிருதம் இந்த இரண்டு மொழிகளிலும் இருக்கக்கூடிய பெரிய விஷயங்கள் எதுவுமே நமக்கு வீணாக போயிருக்கும் நமக்கு எதுவுமே புரிந்து கொண்டு இருந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சமஸ்கிருதத்தை அமரகோஷம் எழுதியவனை சுத்ரன் என்றும் தமிழுக்கு தொல்காப்பியம் எழுதிய தொல்காப்பியனை காப்பிய கோத்திரத்து பிராமணன் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இங்கெங்கே உங்களுக்கு தமிழ் ஜாதி பிரச்சனை மொழி பிரச்சனை வந்தது வேத நெறி தழைத்தோங்கன்னு சொல்லக்கூடிய தேவாரம் அப்போ தமிழ் இல்லாமல் எந்த மொழியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திராவிட மாபாடியம் அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி எழுதினாங்க தாய்மானவ சுவாமிகள் இப்போ மகா பாஷ்யம்ங்கக்கூடியதை மாபாடியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல சம்ஸ்கிருதம் வந்திருக்கேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் 
இன்றைக்கி தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பல நூட்கள் பிராமணர்களை விட வேற சமுதாயத்தினர்தான் நிறைய மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் என்கக்கூடியது தமிழும் ஆன்மீகமும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் பொழப்புக்கு ஆடக்கூடியவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது என்னென்னா ராஜராஜனுக்குள்ள கோயில் அது ராஜராஜன் தானே கட்டினா அதுக்கு நீ யார் வந்து அதுக்கு வந்து பட்டாவை எடுத்துகிட்டு வர உனக்கு எதாவது சக்ஸஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கானா சீமானுக்கு எதாவது சக்ஸஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கானா இந்த சொத்துக்கு நீ தான் உரிமையாளர்னு எதாவது கொடுத்துருக்கானா உனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு சம்பந்தமானதோ அதோடு நீ நிற்கணும் இப்போ இதிலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கணும் இது கருத்து கேட்பு கூட்டம் அல்ல இது கருத்து திணிப்பு கூட்டம் என்பதை விட கருத்து மோசடி கூட்டம் என்பதை இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கடைசியாக இந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கூட்டத்திற்கும் இதற்கும் எதற்குமே சம்பந்தம் இல்லாத இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பார்க்க முடிகிறது இதில் என்னென்னா அதுவும் சொல்ல போனால் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு ஆள் வந்து மோசடியாக உள்ளே நுழைந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் இன்னைக்கு செய்தியாக பார்க்குறோம் ஏன்னா அவர் வந்து அவரை யார் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஐடென்டிட்டியை ரிவீல் பண்ணாமல் அவர் வேறு ஒரு பொய்யான பெயரை சொல்லி உள்ளே நுழைந்திருக்கிறார் அதை அங்கே உள்ள இந்து அமைப்புகள் கண்டுபிடித்து அவர்கள் வந்து இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவுடன் போலீஸ்காரர்கள் அவர்களை வெளியேற்றியிருக்கிறார்கள் இதுவும் அந்த கூட்டத்தில் நடந்திருக்கிறது கிறிஸ்தவர் ஒருவரும் இருந்ததாக செய்தி வருகிறது தவறு கிடையாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்க்கணும் ஏன்னா சத்தியவேல் முருகனார் வந்து சிவபெருமானியும் கூட பெரியவர் என்று ஆகமம் எழுதுகிறார் அப்போ சத்தியவேல் முருகனாருக்குள்ள பின்னணி நீங்கள் பார்த்தாச்சுன்னா அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்தியல் என்பது கிறிஸ்தவ பாதிரிகள் போட்டபோது தானே மெக்காலே அதுக்கப்புறம் கால்டுவல் இவர்கள் விட்டு சென்ற எச்சமாகத்தானே இவர் எழுதுகிறாரு அதனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் விட்டு சென்ற எச்சமாக நான் இதை எழுதியிருக்கேன் இப்போ எங்கள் ஆளுகளும் இப்போ டைரெக்டாகவே அவங்களே வந்து இப்போ எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஆட்சியே கிறிஸ்தவ தூளுக்கு ஆட்சி தானே நடக்குது அதனால் டைரெக்டாக கிறிஸ்தவ தூளுக்குகளே வந்து அவங்களே இப்போ கருத்து சொல்லுவாங்க இப்போ அவங்க இப்போ வந்து இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை சிவபெருமானுக்குள் ஆகமத்தை கூட நம்ம இந்த ஆகமத்தில் குடைமுழுக்கு ச பண்ணும்போது கூட நம்ம முத முதல்ல முகமது நபியை போற்றி இயேசுவே போற்றிங்கக்கூடிய கூட ரெண்டு நாள் சேர்க்கணும்னு அவங்க கருத்து சொன்னாலும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு துளுக்கை போய் சொல்கிறேன்னு ஆதாமும் ஏவானும் தான் பார்வதி பரமேஸ்வரார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் சொன்னார் அப்போ என் கேள்வி என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து இவ்வளவு தூரம் கு துடிக்கிறார்கள்ல ராஜராஜனுக்குள்ள பட்டாவை நான் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன விஎன் அரசா வேண்டாத அரசோ அந்த அரசு சொல்லி இருக்கணும்ல ஏண்டாடே எப்படா எங்கள் சிவபெருமான் ஆதாமும் ஏவாளுமாக இருக்க முடியும்னு சொல்லி இது எங்கள் தமிழுக்கு அவமானம் எங்கள் ராஜராஜனுக்கு அவமானம்னு அன்னைக்கு இவன் குதிச்சானா குதிக்கல இல்லை அப்போவே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இவங்கெல்லாம் யாருக்குள்ள ஏஜென்ட்டுகள்னு இன்றைக்கி அந்த ஏஜெண்ட் அவன் ஆளை டைரெக்டாக அனுப்புகிறான் எதுக்கு அனுப்புகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் இவனுக்கு தான் இப்போது இவனுக்கிட்டருந்து வாங்கி திங்கிறவன் தானே இப்போ இதுக்கு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் தமிழில் தான் பண்ணணும் சம்ஸ்கிருதம் வரப்படாதுன்னு இவனெல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறானா அப்படி இல்லைன்னா இவனுக்கு எதாவது ஸ்கிரிப்ட்டு நம்ம எழுதி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்காக டைரெக்டாக வந்திருக்காங்க அது எப்படின்னா எங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பக்கம் தூத்துக்குடி திறநெல்வேலி பக்கம் போயாச்சுன்னா இந்த மீனவர்கள் கூட்டம் நடக்கும் இந்த மீனவர்கள் கூட்டத்துக்கு பாதிரி வருவான் இந்த பாதிரி மீனவ பயிலாகவே இருக்க மாட்டான் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த மீனவர் தலைவர் சார்பாக என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் இந்த பாதிரி பண்ணுவான் இன்றைக்கி இதை வந்து ஹிந்து கோவில்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹிந்து அறநிலையத்துறை அதனால் இது என்ன அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் டேக் ஓவர் ஆஃப் ஹிந்து டெம்பிள்ஸ் பை கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் இதை தான் இதில் நம்ம பார்க்குறோம் ஓவராலாக இதுக்கு பின்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு வந்து நம்ம செங்கோட்டை ஸ்ரீராம் அவர்கள் கூட இதை இந்த கருத்து கூட கேட்பு கூட்டத்தில் தெளிவாக அவருக்குள்ள கருத்துக்களை எழுதி ஒரு கடிதமாக கொடுத்துருந்தார் அந்த கடிதத்தில் கூட இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் அவர் குறிப்பிட்டு கொடுத்துருந்தார் அதே மாதிரி திரு பாஸ்கரன் கௌதமன் அவர்கள் என்று பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹிந்து அமைப்பைச் சேர்ந்த பலர் இன்றைக்கி வந்து இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் தெளிவாக ஹிந்துக்கள் பக்கம் என்ன என்பதை அவர்கள் நிறுவியிருக்கிறார்கள் எல்லா கருத்து கேட்கினையும் பல ஒவ்வொரு மண்டலத்திலையுமா அந்த கூட்டம் நடத்த போகிறாங்க எல்லா மண்டலத்திலையும் இந்த திருநெல்வேலி கூட்டத்தில் நடந்த இந்துக்களை போல் எல்லா இந்துக்களும் சென்று இந்துக்களுக்கு எதிரான இந்த மோசடியை தவிர்க்க வேண்டும் இதற்கு நமக்கு வழிகாட்டிய அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தை தான் சரியான வார்த்தை இந்த வழிகாட்டிய திருநெல்வேலி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஹிந்து அமைப்பினர்
முதல் வெற்றியாக நான் இந்த விஷயத்தை பார்க்கிறேன் பெண்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைகள் தகர் தெரியப்பட்டன இன்று அனைவரும் சனாதன சக்திகள் அனைவரும் இன்றைக்கி எதிர்க்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு தான் காரணம் அதுதான் காரணம் ஏனென்றால் இன்றைக்கி வந்து பெண்களுக்குள் அடிமை தலை கலைந்தறியப்பட்டிருக்கிறது அனைவருக்கும் சமமான ஒரு நீதி வந்து இன்றைக்கி வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் திராவிட இயக்கங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து பேசியிருக்கார் எங்கே அதை போய் பேசியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி தோல்சேலை கழக போராட்டத்தின் இருநூறாவது நினைவு தினம் அதில் போய் கலந்து கொண்டு பேசியிருக்கிறார் இந்த கூட்டம் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடந்திருக்கிறது இந்த கூட்டத்தில் பேசும்போது இன்னும் பல செய்திகளை வந்து இவர் அதோடு சொல்லிகிட்டே வர்றார் நான் வந்து அதில் கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமாக நான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நாம் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையில தான் நம்ம அன்னைக்கு இருந்தோமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து உயர் சாதிகளினுடைய கொடுமைகளால் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள் வந்து மிகவும் கொடுமைகளை அனுபவித்தார்கள் அது அவங்க வந்து பெண்கள் வந்து மிகவும் வந்து க கஷ்டப்பட்டார்கள் அவர்களை வந்து அவர்களுக்கு உற்க கொடுக்கக்கூடிய உரிமைகள் வந்து மறுக்கப்பட்டன இன்னும் சொல்ல போனால் மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் வந்து தீண்ட அதன் மூலமாக தீண்டத்தகாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்தப்பட்டார்கள் தீண்டாமை வந்து அது மூலமாக போதிக்கப்பட்டது இதை எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி அழிந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி தமிழகம் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து திராவிட இயக்கங்கள் தான் காரணம் அதற்கு வந்து பல தலைவர்கள் வந்து இதுக்கு தோண்டி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளலார் பெயர் வைகுந்தர் பெயர் எல்லாம் சொல்லிட்டு வரும்பொழுது ஈவேரா பெயரையும் அதில் சேர்த்து சொல்லுகிறார் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை பண்ணாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் சொல்ல போனால் நீதி கட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நாட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் இப்போ கல்வி கிடைத்தது பெண்களுக்கு வந்து உரிமை கிடைத்தது எல்லாதும் கிடைத்தது அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் அதற்காக பாடுபட்டவர்கள் காமராஜர் ஈவேரா அப்படிங்கிற ஒரு வரிசையும் அவர் திரும்ப சொல்கிற அதனால் இது மூலமாக நம்ம தெரிகிறது என்ன அப்படின்னா திராவிட இயக்கங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து யாருமே இப்படி இருந்திருக்க முடியாத சுதந்திரமாக அப்படிங்கிற விஷயத்த அதன் மூலமாக அவர் அங்கே சொல்ல வருகிறார் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறார் இந்த பகுதி தான் உண்மையிலே ரொம்ப மிகவும் வந்து தா கஷ்டப்பட்ட பகுதி இந்த திருவிதாங்கூர் பகுதியில் இங்கே வந்து பெண்களுக்கு வந்து மார்பு சிலை அணியக்கூடிய உரிமை வந்து அந்த காலத்தில் மறுக்கப்பட்டது அது ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த நாடார் சமுதாயத்துக்கு இந்த உரிமை மறுக்கப்பட்டிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் முளைவரி போன்றவைகள்லாம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது இதையெல்லாம் எதிர்த்து தான் வந்து அன்னைக்கு வந்து இந்த போராட்டம் தொடங்கப்பட்டது அப்போ இந்த போராட்டத்துக்கு பேருதவியாக துணையாக இருந்தது கிறிஸ்தவர்கள் தான் அவர்கள் தான் இந்த சீர்திருத்தங்களை எல்லாம் கொண்டு வருவதற்கு இன்னைக்கு காரணமாக இருந்தார்கள் அதற்கு பின்னாடி வையா வைகுந்தர் அவர்கள் வந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லி கொண்டு போகிறார் ஆனால் இந்த மொத்த போராட்டத்திற்கு பேருதவியாக இருந்தது கிறிஸ்தவர்கள் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் என்ன வேணாலும் சொல்லுவார் எந்த கேஸுக்காக இவர் ஜெயிலுக்கு போனார்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இடையில் வந்து ஒரு படக்காட்சி வச்சு ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்தினாங்க மெட்ராஸில் மிஷாவுக்கு சிறை சென்றவர் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்குள்ள படத்தெல்லாம் அதில் போட்டிருந்தாங்க அதை கூட நம்ம ஒருத்தர் யார் பேசினா புரியாமையும் ஒரு சினிமாக்கார் பேசுவார் அவர் பேர் கமலஹாசன் அவர் கூட அந்த படம் அதெல்லாம் பார்க்க போயிருந்தார் அதில் என்னென்னா மிஷா சிறையில் வந்து இவர் ஸ்டாலின் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று அந்த இதில் நம்ம கவனித்தோம் இவர் எதுக்காக போனார் மிசா போராட்டத்துக்கு போன லிஸ்ட்டில் இவர் பேர் இல்லை இவர் வேறு எதுக்காகவோ ஜெயிலுக்கு போனார்னு சொல்லி பல செய்திகள் வருது அது நமக்கு தான் தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி போலி வரலாறு எழுதுறதுங்கிறது சகஜம் ரெண்டாவது ஸ்டாலின் செத்து போன நாள் அதாவது ஜோசப் ஸ்டாலின் செத்து போன நாளுக்கு அதுக்கப்புறம் இவர் ஐயாத்துறை பிற்காலத்தில் ஸ்டாலின் ஆக மாறுகிறார் இவர் போன காலங்கள் இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் பல டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஆனால் கேட்டாச்சுன்னா அந்த ஸ்டாலினை வீத்து தான் எனக்கே எங்கள் அப்பம் பேர் வச்சார்னு சொல்லி இன்னொரு வரலாறு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த நேரம் வந்து வயத்திலிருந்து கர்ப்பத்திலிருந்தே அந்த பேரன்னா அந்த மிஷாவின் கொடுமையை எங்கள் உதய நிதி அனுபவித்தார்னு கூட எவனோ ஒருத்தம் கவிதை எழுதியிருக்கான் ஆனால் இந்த மாதிரி கதை கட்டுற கதை கவிதையெல்லாம் எழுதுறது இவங்களுக்கு ரொம்ப சகஜம் அதில் தொடர்ச்சியாகத்தான் இதை பார்க்குறோம் முதல்ல இந்த பேருதவிக்கு முன்னாடி நான் சில விஷயங்களை நூற்றம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாம் இப்படி இருந்தோமான்னு அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அந்த கேள்வியில் நானும் உடன்படுகிறேன் அப்படி இருந்தார்களா கண்டிப்பாக இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இதை ஏற்படுத்தியவர்கள் யாருன்னு ஒரு கேள்வி வரணும் இல்லை நிச்சயமாக வரணும் இல்லை வரணும் இப்போ நம்ம விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவருக்காக வேண்டி ஒருத்தர் இவர்கிட்ட வாங்குகிற காசுக்காக வேண்டி அடிக்கடி கூ
அந்த தஞ்சாவூர் அவுட்டர் வல்லத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோல் இருக்கும் அந்த டோல் நான் எந்த டோல்னு சொல்கிறது இல்லை இப்போ ஈட்டிக்காரன் இடம் போன உடனே நம்மள்ட்ட சப்பை பைசா வாங்குறது ஈட்டிக்காரன் கையில் கழுத்தில் வச்சு வாங்குகிற மாதிரி அந்த டோல் உண்டு ரோட் டோல் அந்த இடத்துக்கு செங்கிப்பட்டின்னு வேறு அந்த செங்கிப்பட்டியில் ஒரு போர் நடந்தது அந்த போரில் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ராஜாவோட ஜென்ரல்ஸாக இருந்தவர்கள் நாடார்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த ராஜாவோடு ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய நாடாக அந்த ராஜா வந்து இப்போ துளுக்கம் வந்து படை எடுத்துட்டா இதுக்கு மேலே நம்மளால் துளுக்கம்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது சுச்சுவேஷன் வரும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த நாடார் சமுதாயத்தில் என்ன பண்ணாங்க அதாவது ஜென்ரல் ஆர்மி ஜென்ரல் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா வந்து நம்ம திமுகவில் வந்து இந்த அடியாளாக கூட்டு போகிறவங்க கிடையாது அப்போ அந்த ஆர்மி ஜென்ரலாக இருந்த நாடார்கள் என்ன சொன்னான்னா அடைச்சி நான் தலை தாழ்ந்து ஒரு துளுக்கண்ட்டு அடிமையாரதா நான் என் உயிரை விட்டாலும் முடிவேனே தவிர என் தன்மானத்தை நான் இழக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கு உள்ள நாடார்கள் எல்லாம் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் அவங்க குடும்பம் துளுக்கம் கையில் சிக்கிவிடக்கூடாது என்பது இது வரலாறு இன்னும் சொல்ல போயாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு செப்பேடு இருக்கு அதுவும் இவங்க தஞ்சாவூர் பக்கத்து செப்பேடு தான் அதில் ரொம்ப தெளிவாக பிராமணர்கள் வரி சரியாக கொடுக்கவில்லை என்று அவர்களை வந்து அந்த நாடார்கள் வரி வகுக்கக்கூடிய நாடார்கள் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செப்பேடு இருக்கு அதுக்கு எப்படி ஒரு சமுதாயத்தை நான் சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் இந்த துளுக்க படையெடுப்பு காலம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது நான் அவங்க வந்து இந்த இதெல்லாம் வச்சுருந்தது அப்போ துளுக்க படையெடுப்பு கிறிஸ்தவ ஆட்சியில் தானே இப்போ நாடார்கள் கீழே தா போயிருக்காங்க ஆமாம் ஏன்னா இதெல்லாம் செப்பேடு இருக்கு கல்வெட்டு இருக்கு இதிலெல்லாம் நாடார்கள் இவ்வளவு உயர்ந்தவர்களுங்கக்கூடிய ஆதாரம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹிந்துக்கள் ஆளல் அப்புறம் துளுக்க படையெடுப்பு வந்து துளுக்க ஆட்சி இருந்தது அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவ ஆட்சி இருந்தது அப்போ இவர் சொல்லக்கூடிய இந்த நாடார்களை கீழானவர்களாக மாற்றியது ஒன்று துளுக்கனாக இருக்கணும் இல்லைன்னா கிறிஸ்தவனாக இருக்கணும் அப்போ இவர் வரலாறு பேசுவார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வரலாற்றை பேசுவதற்கு முதல்ல ஸ்டாலின் தயாராக இருக்கிறார் இன்னொரு வரலாற்று குறிப்பு பலது சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு விஷயம் கூட அதில் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் இப்போ இந்த கீழடி பற்றி அதில் அவர் சொல்கிறார் அதாவது இந்த கீழடி தான் வந்து தமிழகத்தினுடைய ஒரு நாகரீகத்தின் தொட்டிலாக இந்த கீழடி சைட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆற்றங்கரை நாகரீகத்துக்கு இது ஒரு முழுதல் ஒரு இதுவாக சொல்லலாம் வைகை கரையை ஆற்றங்கரை அப்படிங்கிறது கீழடி சொல்லலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் தமிழர்கள் வந்து அப்பொழுதே வந்து ஆடை அணிகலன்களாக அணிந்திருந்தார்கள் பண்பாட்டின் ஒரு ஒரு சிறந்த செழுமையான பண்பாடு இங்கே இருந்தது பல படையெடுப்புகள்னால படையெடுப்புகளுக்கு பிறகு தான் இந்த பண்பாடு சிதைந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் அதில் அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்போ நம்ம இதில் இப்போ ஒத்துக்க வேண்டியது இப்போ என்ன விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரலாக தமிழர்கள் இருந்தார்கள் துளுக்க படையெடுப்புக்கு அப்புறம் தான் கீழே போனால் தெரியுது இல்லை அப்போ அந்த படையெடுப்பு என்பது கிறிஸ்தவ துளுக்க படையெடுப்புங்க கூடிய தைரியமாக சொல்லாமல் இந்த சனாதனம் தான் இதுக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லிவிட்டு கிறிஸ்தவன் தான் அவனை மீட்டான்னு சொன்னது தான் திருட்டுத்தம் இதுதான் இந்த அங்கே வர்ற பிரச்சனையே அப்போ ஏன் அப்படின்னு சொன்னான்னா ஒரு சமுதாயம் அப்படி இன்னும் சொல்ல போயாச்சுன்னா இந்த கமுதின்னு ஒரு ஊர் வரும் நம்ம ராமநாதபுரம் பக்கத்தில் இந்த கமுதி வழக்குங்க கூடியது ரொம்ப ஃபேமஸ் வழக்கு இதை பற்றிய ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம ஸ்ரீ டிவியில் திரு கணேசநாடார் அவர்களும் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களும் ஸ்ரீ டிவியில் அதை பற்றி நல்ல விவரமாகவே பண்ணாங்க அதில் இந்த கமுதி கோர்ட்டு தீர்ப்பு அவர் உங்கள் தோழ்ச்சியலை கழகத்தை பற்றி ரொம்ப விரிவாக பண்ணாங்க அதில் கமுதி தீர்ப்பை பற்றியும் ஆனால் ஒரு சில குறிப்புகள் அதில் வரும் அந்த தோழ்ச்சிலை கழகத்தை பற்றின அந்த முழு விவரம் நமக்கு வேணும்னா எல்லாரும் ஸ்ரீ டிவியில் போய் இந்த ப்ரோக்ராமை தயவு செய்து பாருங்கள் அப்போ தான் இவனுக்கு என்னெல்லாம் அயோக்கியத்தை நம்ம பண்ணுறோம் பொய் சொல்கிறான்னு நமக்கு தெரியும் இந்த கமுதி வழக்கிலேயே என்ன சொல்லுவோம்னா இல்லை ஒன்றா அந்த விளக்கார ஜட்ஜு எழுதும்போது இவர்களை கால்டுவல் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று சொன்ன காரணத்தினாலும் பல காரணத்தை சொல்லிவிட்டு அதில் கால்டுவல் சொல்லிட்டாங்க ஏன்டா அப்போ நம்ம நாட்டில் எவன் தீண்டத்தகாதவங்கிறத யார் டிசைடு பண்ணாங்க வெள்ளக்காரன் கோர்ட்டு பண்ணிச்சு காரணத்தில் இவர்களை தீண்டத்தகாதவர்கள் நான் வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குறேன்னு கோர்ட்டில் தீர்ப்பு வந்தது இந்த தீர்ப்பை கொடுத்தது வெள்ளக்காரன் கோர்ட்டு என்ன அப்ப இவர்களை தீண்டத்தகாதவர்களாக மாற்றியது இந்த வெள்ளக்கார கிறிஸ்தவன் தானே இருதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ரெக்கார்டில் இருக்கு ஆனால் நம்மால் வந்து எல்லாமே வந்து திருட்டு ரெக்கார்டு ஏன்னா அந்த காலத்திலே சர்க்காரியா கமிஷன்லேயே தெரியும் அதாவது மூணு வருஷம் முன்னாடி
ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதை பற்றி இந்த திருட்டுத்தனம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் திருட்டுத்தனம் பண்ணாட்டா தான் அது நியூஸு திருட்டுத்தனம் பண்ணினா அது இயல்புன்னு அர்த்தம் அடுத்தது இந்த இதில் நம்ம பண்ண பெற வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பெண்கள் எல்லாம் எது செய்யப்பட்டார்களே என் கேள்வி என்னென்னா வேலுநாச்சியர் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் சேர்ந்தவர் தானே ஆமாம் வேறு மாநிலம் ஒன்றும் இல்லை 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 மதுரையை ஆண்ட ராணி மங்கம்மா சரி அவங்களுக்கு ஆரிஜின் தெலுங்குன்னு நம்ம சொன்னால் கூட அவங்க ஆண்ட ஊர் எது முதல்ல தானே முதல்ல தான் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க விஜயநகரக்காரன் வந்து இங்கே இதை புகுத்திட்டான் மேலே அந்த விஜயநகரக்காரன் இருக்கும்போது மங்கம்மா ஆண்டாங்களா இல்லையா ஆமாம் ஆண்டாங்களா இல்லையா ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வேலுநாச்சியர் ஆண்டாங்களா இல்லையா ஆமாம் என்ன சொல்ல போனா வெள்ளக்காரனை எடுத்து போர் வெற்றி வெற்றியும் பெற்றார் அந்த அம்மா இருக்கக்கூடிய காலம் வரை வெள்ளக்கார கிறிஸ்தவம் வந்து சிவகங்க ஊருக்குள்ளேயே போக முடியல இதான வரலாறு ஆமா ராணி ஜான்சி அங்க ஆண்டாங்களா இல்லையா ஆமா சித்தூர்ல ராணி இருந்தாங்களா இல்லையா ஏன் நீங்க சொல்லக்கூடிய ராமாயணத்தையே எடுத்துக்கங்க வரத்தை எங்க கைகை வாங்குற தசரத ராஜாட்ட போர்க்களத்துல போர்க்களத்துல வாங்குறாங்க அப்ப பெண்கள் உரிமை இருந்ததா இல்லையா பெண்கள் உரிமை இருந்தது இருந்தது இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் பெண்களை விச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொளுத்துனது கிறிஸ்தவங்க கூடியது வரலாறுல இருக்கா இல்லையா இருக்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கு சரி அடுத்தது சுலுக்கனை பற்றி நான் கேட்கவே வேண்டாம் இப்போ கூட லேட்டஸ்டாக ஐயாயிரம் குழந்தைங்களுக்கு விஷம் வச்சு விஷம் வச்சு அங்கே என்னடனா ஈரான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு குழந்தை படிக்க போகிறது அப்படின்னு ஆமாம் சொல்லிச்சா இல்லையா இருக்கு சரி அப்புறம் பெண் உரிமையை பற்றி அதிகம் பேசக்கூடியதுன்னா இப்போ திமுகக்காரங்கிறதுனால திமுகக்காரன் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பெண் உரிமைங்கிறது கிடையாது பெண் புறம்போக்குத்தனம்னு நான் இதை வச்சுக்கிறது ஏன்னா ஹிந்து மதம் கொடுக்கறது பெண் உரிமை இந்த திராவிடம் கொடுக்கறது புறம்போக்குத்தனம் இப்போ என்ன அப்படின்னா பெண் உரிமைன்னா ஆம்பளை என்ன பண்ணுறோன்னு அதெல்லாம் பொம்பளை பண்ணால் அதுக்கு பேர் பெண் உரிமைன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ராம்சாமி நாயகர் முதல்ல ஒரு சீர்திருத்த கல்யாணம் பண்ணார் அது சீர்திருத்த கல்யாணம் அதான் முதல் கல்யாணம் என்ன அப்படின்னா எங்கே பண்ணார்னா சுக்கலநத்தனை மறுப்பு கோட்டை பக்கம் அங்கே தான் நடந்தது அந்த கல்யாணத்தில் சுபா ரெட்டியார் பையனுக்கு இன்னொரு அது எப்படின்னா பையன் ஒன்று பொண்ணு ரெண்டு ஆ பையனும் ரெட்டியார் சமுதாயம் பொண்ணு ரெட்டியார் சமுதாயம் அடுத்தது இன்னொன்று கல்யாணம் அதுவும் அதே ஸ்டேஜில் அங்கேயும் பையன் ஒன்று பொண்ணு ரெண்டு ரைட்டா இப்போ என் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ரெண்டா ரெண்டு உங்களையும் ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறீங்களே அப்போ இந்த பெண்ணை நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு போக பொருளாக பார்த்து தனியே இந்த வேலையை செய்தியே அப்போ இந்த பெண் உரிமையை பற்றி பேசுறதுக்கு இவர்களுக்கு தகுதி இருக்கா கிடையாது கிடையாது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவர் மேல் தோல்சீலையை பற்றி பேசுகிறார் இது வந்து இந்த போராட்டம் என்பது ஒரு அரசியல் போராட்டம் இது ஒரு ஜாதி போராட்டம் இல்லைங்கக்கூடியதை ரொம்ப தெளிவாக கிறிஸ்தவ பயலுக்கு ஒரு பயலும் வந்து அதை மீட்டு கொடுக்கல ஏன் மீட்டு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவ பாதிரிகளே லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் இங்கிலாண்டுக்கு அதாவது இந்த நாடார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு மேல்சீலை போடக்கூடிய பழக்கம் என்பது பல காலமாக இருந்து வருகிறதுன்னு ஆறு கடிதாசி எழுதியிருக்கேன் தோல்சீலை கழகங்கக்கூடிய போராட்டம் ஸ்ரீ டிவியில் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு அதில் அந்த லெட்டர் ஆதாரத்தோடு நாம் வெளியிட்டிருக்கிறோம் அப்போ கிறிஸ்தவ எங்கட மேல்சீலையை மீட்டு கொடுத்தா அந்த சமுதாயம் ஜென்ரலாக இருந்திருக்கு அந்த சமுதாயம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பிராமணர்களுங்கக்கூடிய நீங்கள் சொல்ல ஆதிக்க சமுதாயத்துக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கிறதாக வந்து இன்னைக்கு வந்து பதிவாயிருக்கு இன்னும் சொல்ல போயாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு மேல் சீலு இருந்ததுங்க கூடியதை எந்த கிறிஸ்தவன் நீ மீட்டு கொடுத்தான்னு சொல்கிறியா அவனே அதுக்கு முன்னாடியே எழுதியிருக்கான் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அது இல்லாமல் இருந்து நீ புதுசாக கொடுத்துருந்தேன்னா அதுக்கு பேர் அது அவன் ஏற்கனவே நல்லா இருந்து வந்தானே அப்போ நீ வந்து தான் அதை செய்த அப்படிங்கக்கூடிய அயோக்கியத்தனமாக இல்லையா ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஐயா வைகுண்டரை பற்றி நீ பேசுகிற இந்த கிறிஸ்தவ பயல்களை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிற இந்த ஐயா வைகுண்டரை கொல்லணும்னு சொல்லி திருவிதாங்கூர் ராஜாவுக்கு லெட்டர் எழுதுனதே உங்கள் கிறிஸ்தவ பாதிரி தானடா இந்த லெட்டர் இருக்குது அதை பற்றியும் அந்த ப்ரோக்ராமில் விவரமாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் அந்த லெட்டர் எந்தெந்த காலங்களில் எழுதியிருக்காங்க கூடிய டேட்டு வரியாக இன்றைக்கி வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்க இந்த கால்டுவல் எழுதுகிறான் என்ன எழுதுகிறான் அப்படின்னா இந்த நாடார்களுக்கு உண்மைக்கு நில உடைமை கூட மறுக்கப்பட்டு இருந்தது ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஆள் பேசுகிறாள் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் முதல்ல கட்டப்பட்ட சர்ச்சு ஒரு நாடார் அம்மாட்டு இருந்து தான் இவங்க கிரையம் பண்ணி வாங்குறாங்க ஏண்டா அப்போ சொத்துரிமை இல்லாமல் இருந்திருந்தாச்சுன்னா அவங்க எப்படா கிரைய பத்திரம் பண்ணி உனக்கு அந்த சொத்தை
அந்த வரலாற்றுக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பதற்காகத்தான் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் கன்னியாகுமரி மாவட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இருக்கிறாருங்க கூடியதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதிலிருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஆள் ஒரு கிறிஸ்தவ ஏஜெண்ட் அப்படிங்கக்கூடியதை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நிரூபித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் இல்லை இன்னொரு விஷயம் கூட நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் கடைசியாக அவர் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார் அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா வைக்கம் போராட்டத்தை இங்கே நடத்த நடந்தப்பட்டது அப்போ இந்த வைக்கம் போராட்டம் அப்படிங்கிறது ஈவேரா வந்து இங்கே இந்த வைக்கம் போராட்டத்தை நடத்தினார் கடைசியாக இந்த வைக்கம் போராட்டம் நடத்தி வெற்றியும் பெற்றார்கள் அதனால் நம்ம வந்து வைக்கம் போராட்டத்தினுடைய நூற்றாண்டு விழாவை கேரளாவும் தமிழகமும் இணைந்து நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அங்கே சொல்லியிருக்கிறார் அதுலேயும் இதே மாதிரி திருட்டுத்தனமான ஒரு வரலாற்றை தானே சொல்ல போகிறாங்க ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்ச வைக்கம் போராட்டங்கிறதுனால என்னால் இன்னும் ரொம்ப ஆத்தண்டிக்காக சொல்ல முடியும் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்குள்ள மாமா அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அதனால இந்த போராட்டத்தின் வரலாறு அவங்க சொல்லி நானே நிறைய கேட்டிருக்கேன் திரு கேளப்பன் அவர்களும் இவர் பேர் நாராயணையர்னு பேர் இவர் மதுரையில் அட்வொகேட்டாக இருந்தார் இவர் தான் வைத்தியநாத இறை வந்து தேசிய காங்கிரஸுக்குள்ளே கொண்டு வந்தவர் இவங்கள்லாம் ஆரம்பத்தில் இந்த போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் போராட்டத்தில் வெற்றி அறிவிப்பு வரக்கூடிய நேரத்தில் இவங்க வந்து அப்போ காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு கடிதாசி எழுதுகிறாங்க நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் காங்கிரஸை சார்ந்து யாராவது அதில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் காங்கிரஸால் அனுப்பப்பட்டவர் தான் ஈவேராவே தவிர வைக்கம் போராட்டத்தில் ஆரம்ப கட்டத்திலோ அதுக்குள்ள ஆர்கனைஸ் பண்ணதுலையோ எதுலேயும் ஈவேராவுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இது வரலாறு அதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம இதில் கவனிக்கணும் இந்த வைக்கம் போராட்டம் ஏன் காங்கிரஸால் நடத்தப்பட்டதுன்னா இந்த கிலாஃபத்துன்னு ஒன்று நடத்தி அதில் வந்து இந்துக்களுக்கு மீது துலுக்கம் வந்து வன்முறையை கட்டு விட்டு விட்டான் அப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா மலபாரில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் எல்லாம் காங்கிரஸுக்கு மேலே கோபத்தில் இருந்தார்கள் அப்போ காங்கிரஸுக்கு திருப்பி ஒரு ஃபுட்ஹோல்டு கொண்டு வரணும் அப்படி என்பதற்கு ஏதாவது ஒரு மாஸ் மூமெண்ட்டை கிளப்பி ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்து ஒன்றும் பண்ணணும் என்பதற்காக அன்று இந்த போராட்டம் யோசிக்கப்பட்டது இங்கே கூடியதை ஒரு உண்மையான வரலாறு அது இது என்னோடய ஆய்விலிருந்து நாங்கள் கிடைத்தது ஏன்னா இதை எங்கள் தாத்தாக்கள் கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவர்களாம் தீவிர காங்கிரஸ்காரர்கள் அதனால் அவங்க வந்து நம்ம வந்து காங்கிரஸோடு இந்த மாதிரியான நிலைப்பாடை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணால் கூட அவங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது ஆனால் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த போராட்டம் எங்கே நடக்குதுன்னா திருவதாங்கூரில் நடந்தது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் நடக்கலை ஏன்னா இது இட்ஸ் மோர் சேஃபர் ஃபார் தெம் டு ஆப்ரேட் ஸோ அன்னைக்கு இந்த போராட்டத்தின் பின்னணியே கூட இந்த மாதிரி தான் இருக்கணுங்க கூடியது இது சம்பந்தமான பல ஆவணங்களை நான் படித்ததுனால எனக்கு உண்டான ஒரு அபிப்பிராயம் அப்போ இந்த போராட்டத்தில் ஈவேராவோட ரோலுங்க கூடியது என்ன இந்த போராட்டத்தில் ஜீரோ அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதை தவிர தவிர ஜீரோ அப்போ இதுக்கு இவர் தான் சொந்தக்காரன் அப்படின்னு சொன்னால் இதையும் கூட ஒரு அயோக்கியத்தனமான ஒரு விஷயம் இருக்க முடியாது அதனால் அயோக்கியர்கள் ஒரு அயோக்கியனுக்கு ஒரு அயோக்கியத்தனமான விழாவை நடத்த இன்னொரு ஒரு அயோக்கிய தலைவர் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நான் அந்த செய்தியை பார்க்குறேன் கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதாவது சிபிஐஎம்ஐ சேர்ந்த நிர்வாகிகள் இந்த கட்சிக்கு எஸ்டிபிஐ போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருக்கிறது அதனால் நாங்கள் வந்து ராஜினாமா செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூண்டோட நிறைய பேர் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரளாவினுடைய சிறிய நாடு செங்கனூர் பகுதியில் முப்பத்தெட்டு நிர்வாகிகள் இன்றைக்கி ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரணம் என்னென்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் கமிட்டியினுடைய செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய சகீத் முகமது அப்படிங்கிறவர் எஸ்டிபிஐ அமைப்பை சார்ந்தவர் அதனால் நாங்கள் பலகாலமாக இதை சொல்லியும் கூட அவர் அந்த இதுவும் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து ராஜினாமா செய்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த பகுதியினுடைய பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனில் அந்த வார்டு எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சது எஸ்டிபிஐ இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்கிறது காரணமாகவும் இந்த சகீத் செயல்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டையும் அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இது குறித்து பாஜகவை சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் வந்து இதை சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வந்து அது லோக்கல் லீடர்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தலைமையாக இருந்தாலும் சரி முழுவதுமாக எல்லாருக்கூடையும் அவர்களுக்கு எஸ்டிபிஐ அண்ட் பிஎஃப்ஐ கூட தொடர்பு இருக்கிறது இதை நாங்கள் வெகு காலமாக சொல்லி வருகிறோம் இன்றைக்கி இவர்கள் வந்து ராஜினாமா செய்திருப்பது இதை உறுதி செய்கிறது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எஸ்டிபிஐ சார்ந்த சயீத் என்பவருக்கும் ஏற்கனவே பிஎஃப்ஐ சார்ந்த ஆஷிக் என்பவருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது அவர்கள் இருவரும் நட சேர்ந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை நடத்தி வருகிறார்கள் இந்த ஆஷிக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஏபிபி நிர்வாகி விஷாலை கொன்ற
ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம கேரளாவில் பல விஷயங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கு ஆள் சேர்ப்பு அதே மாதிரி பங்களாதேஷிலிருந்து இங்கே ஆள்களை கொண்டு க கேரளாவில் குடியமர்த்து வருது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இது எதுக்குமே எந்த பெரிய நடவடிக்கையும் நடக்காமல் இது கேரளாவில் தொடர்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலே இது அரசோட ஆதரவு இல்லாமல் இது நடந்திருக்க முடியாது ரெண்டாவது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனும் துளுக்கேன் அந்த கம்யூனிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த லோக்கல் பொறுப்பாளர் ஒரு துளுக்கேன் அப்போ இந்த லோக்கல் பொறுப்பாளர் துளுக்கம் வந்து துளுக்கனாக செயல்படக்கூடிய காரணத்தினால இவங்க இப்படி மாறி இருக்காங்க அப்படிங்கக்கூடியதை நம்ம நீங்கள் இதில் சொல்கிறீங்க இது அங்கே மட்டும் இல்லை இப்போ இது வந்து எனக்கு கிடைத்த ஒரு தகவல் இந்த தகவல் உன்னைக்குமே வந்து ஒரு டிஸ்டர்பிங் நியூஸ் என்னோட வேண்டுகோள் இந்த டிவி வாயிலாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்டெலிஜென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பினராயி விஜயனுக்குள்ள பொண்ணு ஒரு துளுக்கம் கல்யாணம் பண்ணிட்டுருக்கான் ரியாஸ்னு பேர் அந்த ரியாஸ் இப்போ மந்திரியாகவும் இருக்கார் கோஆப்ரேட்டிவ்லேயும் எதுலேயோ மந்திரியாக இருக்கார் அவர் கீழே ஜோதிலால் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பிரின்ஸிபல் செக்ரட்டரியாக இருக்கார் மனோஜ் அப்ரஹாம்னு ஒருத்தர் அவர் ஏதோ ஏடிஜிபி ரேங்கில் ஒரு அஃபீஷியல் ஒருத்தர் இருக்கார் இது தவிர வந்து காங்கிரஸ் குஞ்ஞாலி குட்டியும் இவர்களுக்கு கொஞ்சம் பழைய முஸ்லீம் லீக் குஞ்ஞாலி குட்டியும் இவர்களுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கிறதாக கேள்வி இவங்க நாலு பேரும் பல பிஎஃப்ஐக்கு ஆதரவான செயல்பாடுகள் பலதில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அரசு தொடர்பான சில சீக்ரெட்ஸை கூட இவங்க லீக் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹோம் செக்ரட்டரி ஒருத்தருக்குள்ள ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது அந்த கார் ஆக்சிடெண்ட் கூட ஒரு பிளான்டு சாபடைஜாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான சில பேச்சுக்கள் வந்து சில வட்டாரங்களில் இன்றைக்கி கேரளாவில் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்குது அது எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு தெரியல பட் ஆனால் இதில் உண்மை இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான செய்திகள் வரும்போது ஸோ இது வந்து எங்கே பார்க்க பார்க்குறோம்னா ஒரு அரசாங்கம் மேல்மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் வரை ஒரு மதத்தின் ஒட்டுமொத்த ஓட்டுக்காக தன்னை அடமானம் வைத்தாச்சுன்னா இந்த நாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையெல்லாம் சந்திக்கும் என்பதற்கு இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் பாராட்ட வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மத பயங்கரவாதம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு தூரம் அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இப்போ இவங்க இதுக்கு இது பலகாலமாக இவங்களுக்கு தெரியாமல்லாம் இல்லை இப்போ அபிமன்யூனுங்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிஸ்டை சார்ந்த ஒருத்தரை வந்து கொண்டிருக்காங்க இதே பிஎஃப்ஐ தான் கொண்டாங்க அப்போ அன்னிக்கே கூட இவங்கெல்லாம் வெளியில் வந்திருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆட்சி வந்து ஒன்றும் செய்யவில்லையே அப்படின்னு கேட்கலை இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லோக்கலில் துளுக்க அதிகம் இட இருக்கக்கூடிய இடத்துல சீட்டில் டேரெக்டாக துளுக்கம் ஜெயிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பேசக்கூடிய கம்யூனிசம் இது எல்லாம் வந்து இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் வந்தாச்சுன்னா நம்ம அவனுக்கு பூஜா தூக்க வேண்டிய வரும்ங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்த உடனே இன்றைக்கி கம்யூனிஸ்டில் இருக்கிறவன் புரிஞ்சுக்கிறான் ஏண்டா நாளைக்கு நமக்குள்ள அரசியல் வாழ்க்கையே நாளைக்கு சின்ன பின்னமாகும் இஸ்லாம் என்பது நமக்குள்ள இந்துக்களுக்குள்ளன நமக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கலாம் யார் வேணாலும் இந்த டம் நீ அடுத்த டம் நீனு வந்துடலாம் ஆனால் துளுக்கம் வந்துட்டான்னா அவன் கடைசியில் உன் கட்சி கொள்கை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு ஒரே துளுக்கங்கக்கூடிய போர்வையில் தான் இருப்பான் ஏன்னா இப்போ கட்சிக்காரனே இப்போ லோக்கலில் எஸ்டிபிஐ ஜெயிக்க வச்சுருக்கான்னா என்ன அர்த்தம் கட்சிக்கு துரோகம் பண்ணியிருக்கான் ஏன்னா அந்த இடத்துல துளுக்கம் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கான் இதை புரிந்து கொண்டு அப்போ கம்யூனிஸ்ட்காரனுக்கு பெட்டர் அரசியல் பார்வை இருக்கு இந்த பார்வை நம்ம ஊரில் உள்ள அதிமுக திமுக காங்கிரஸ்காரனுக்கு வருமா இவன் இன்னும் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு கூஜா நீ புரிஞ்சுக்கோ நாளைக்கு துளுக்கம் ஒரு இடத்துல கூடிட்டான் இல்லை கிறிஸ்தவன் ஒரு இடத்துல கூடிட்டான்னா அவன் உன் கட்சி சார்பாக இருக்க மாட்டான் இந்த கட்சியில் நீ இருக்கேங்கிறதுக்காக அவன் மதத்தை விட்டு உனக்கு அவன் ஓட்டு போட போகிறது இல்லை அவன் கட்சி சித்தாந்தத்துக்கு ஓட்டு போட போகிறது இல்லை ஒரு துளுக்கம் ஒரு கிறிஸ்தவங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாம் ஓட்டு போட போவான் அன்னைக்கு நீ இன்றைக்கி இந்த பத்து கிறிஸ்தவம் ஓட்டு உனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி திடீர் சர்ச்சைக்கு நீ ஆதரவு தெரிவிக்கிற திடீர் மசூதிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற இன்னும் சொல்ல போனால் திருட்டுத்தனமாக மதம் மாற்ற வரக்கூடிய கும்பலுக்கு நீ வந்து பூஜா தூக்குற இதை எதுக்கக்கூடிய மேலே கள்ளக்கேஸ் போடுறதுக்கு போலீஸ்காரன்கிட்ட சொல்கிற இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்க இந்த லாவண்யா சூசைடு இந்த இஷ்யூ வந்தது அது வரும்போது அதை வந்து முத்துவேல்னு ஒருத்தர் அவர் தான் முதல்ல இந்த வீடியோ எடுத்து வெளில கொண்டு வந்தார் இப்போ அந்த முத்துவேல் பேரில் எனக்கு திறந்து தொடர்ந்து கேஸாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இதுக்கு இது மாதிரி வேறு யாரும் ஏன்னா அந்த அவர் கொண்டு வந்ததுனால தானே இந்த இஷ்யூ வெளியில் வந்தது இதுக்குன்னு தொடர்ந்து
கம்யூனிஸ்ட்காரங்க வந்து அட பாவி நம்ம மதத்தையே இவங்க காணாமல் பண்ணி கொடுறாங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இதுவும் சுயநலவாதி தான் அந்த கம்யூனிஸ்ட்காரன் நாளைக்கு நமக்கு கூட நாளைக்கு அரசியலில் அனாதியாகி விடுவோம்னு தெரிஞ்சு அவன் வெளியில் வந்திருக்கான் இன்றைக்கி முத்துவேல் அவர்களுக்கு நடந்திருக்கே ஏதாவது ஒரு திமுகக்காரன் ரிசைன் பண்ணேன் இல்லை ஒரு விஷயம் என்னென்னா கம்யூனிஸ்ட்காரனுக்கு அவனுக்கு மேலே ஒரு அரசியல் நம்பிக்கை இருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது அவனுக்கு சுய கௌரவம்னு ஒன்று இருக்கு அவனுக்கு வந்து பகுத்தறிவுன்னு ஒன்று இருக்கு நாலாவது இவங்க அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்பாங்க சுயமரியாதை சுயமரியாதைன்னு இது நானும் அவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்ததுனால அவன் ரிசைன் பண்ணான் இதை நாளையும் சொல்கிறக்கூடிய திமுகக்காரனுக்கு இருந்திருந்தால் நீ இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கணும் அரியலூர் மாவட்டத்தில் அந்த பிரச்சனையே எப்படியப்பா நீ பண்ணலாம் ஒருத்தன் கோயிலுக்கு போனதுக்கு அவன் மேலே நீ கேஸ் போடுறிய இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்போது ஹிந்துங்கக்கூடிய ஒரே காரணத்தினால் இவன் துன்புறுத்தப்படுகிறானே அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு திமுகக்காரன் ரிசைன் பண்ணானே ரிசைன் பண்ணலை இல்லையே அப்போது இது எல்லா ஊரில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள ஷார்ட் டேர்ம் கெயினுக்காக நீங்கள் துலுக்கனை உள்ளே விட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாங் டேர்மில் உங்கள் கட்சிகளே இல்லாமல் போய்விடும் நீ பேசக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட சித்தாந்தம் நீ வந்து துலுக்க நாட்டில் இன்றைக்கியாக பேசியிருக்கான்னு இந்த பயிலுவ சுண்ணத்து பண்ணி போடுவோம் அம்புட்டியும் பேச முடியாது இதே மாதிரி தான் நடக்கும் இதை முதல்ல கம்யூனிஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் நீ சாமி இல்லை மண்ணாங்கட்டி இல்லைன்னு இங்கே பேசுகிறிய வந்து நீ நேராக வந்து தூக்கண்டாக போய் மசூதியில் போய் பேச முடியுமா முடியாது இந்த விஷயத்தை இங்கே நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி என்பது அனைத்து கட்சிகளுக்குமான ஒரு படிப்பினை அப்படின்னு தான் நான் இந்த விஷயத்தை பார்க்குறேன் இந்தியா பொருளாதார சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரகுராம் ராஜன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் அப்படி அதை குறித்து அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை வந்து அவர் பயன்படுத்திக்கிறார் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் இந்தியாவிலிருந்து பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து நாலு சதவீதமாக தான் இருந்தது அதைக்காக வந்து ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படிங்கிறதை பயன்படுத்துவது வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதை வந்து அவர் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கார் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி அவர் சொல்லியிருக்கார் மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறது இந்த தேர்டு குவார்ட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய ஃபிஸ்கல் வந்து இன்றைக்கி குறைவாக இருக்கிறது அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆறு சதவீதத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்று மூணு சதவீதத்திலிருந்து இன்றைக்கி வந்து நாலு புள்ளி நாலு சதவீதமாக அது குறைந்திருக்கிறது இது வந்து சரியான ஒரு வழிமுறையாக நாம் பார்க்கல ஆனால் வந்து சில ஆப்டிமிஸ்டாக தான் சில பேர் நம்பிக்கையோடு இது வந்து நம்ம ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு இதில் நம்பிக்கை இல்லை இது வந்து இது எதனால் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ப்ரைவேட் செக்டரில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள தயங்குகிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆர்பிஐயோட ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் குறையவே இல்லாத ஹைக்கில் தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் குளோபல் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட்டு ஸ்லோடவுன் ஆகலாம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது முன்னேறும்னு சொல்ல முடியாது இதனால் ஒரு சரிவை நோக்கி நம்ம செல்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னா வேலை வாய்ப்புலையும் கூட நம்ம நினைத்தபடி நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்புகளை கிரியேட் பண்ணலை அதுலேயும் நம்ம வந்து பின்தங்கி தான் இருக்கிறோம் அதனால் இதனால் எல்லாம் இன்று இந்தியா இந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பெரிய அறிஞர் சிதம்பரத்தையும் இவரும் தான் இப்போ இன்னொருத்தர் அந்த மியூட் மோகன் சிங் இவங்க மூணு பேர் தான் இந்தியாவிலே எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்க வேறு யாருக்குமே இந்தியாவிலே எக்கனாமிக்ஸ் தெரியாது அதனால் அவர் சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும்னு நம்பலாம் ஆனால் நம்புறதுக்கு முன்னாடி சில கேள்விகள் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தில் கேட்க வேண்டியிருக்கு என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா ஃபோன் பண்ணவனுக்கெல்லாம் லோன் கொடுத்து பேங்கை திவாலாக்கும் போது இவர் தானே ஆர்பிஐ கவர்னராக இருந்தார் ஆமாம் இவர் தான் ஆர்பிஐ கவர்னர் சரி பெட்ரோல் பாண்டுங்கக்கூடிய பேரில் அந்த ஒட்டுமொத்தமாக கடன் வாங்கி இந்த நாட்டோடு இன்னைக்கு இந்த பெட்ரோல் விலை ஏற்றத்துக்கு காரணமாக இருந்தவரும் இவர் தானே நிச்சயமாக இவர் தான் சரி இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு ரஃபேல் விமானம் வாங்க போக்கில்லைன்னு நம்ம நாட்டோடு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லும் போது இவர் தானே ஆர்பிஐ கவர்னராக இருந்தார் ஆமாம் நிச்சயமாக இவர் தானே இருந்தார் இவர் தானே இருந்தார் அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு மேதை இன்றைக்கி முப்பத்தாறு ரஃபேல் விமானம் வாங்கினது தவிர இன்றைக்கி இவ்வளோ ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இவ்வளோ லட
கழிந்த நூற்றி சில்லற நாட்களாக இன்னும் மாறாத ஒரு பெட்ரோல் விலை இதுக்கு இந்த ஆள் வாங்கின கடனளவும் திரும்பி அடைச்சிருக்காங்க இந்த அரசாங்கம் ஆமாம் அப்போ கடன் வாங்கினவர் இவர் கடனை அடைச்சவர் அவர் ரைட்டா இன்னும் சொல்ல போனா வளர்ச்சி இல்லை அப்போ இவங்க இருக்கும்போது பேங்கில் கொடுக்கப்பட்ட கடன்கள் அவ்வளோத்தையும் திருப்பி வாங்கி பேங்குகளை இன்றைக்கி நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது மோடி கவர்மெண்ட் தான் மோடி கவர்மெண்ட்டு இந்த யோக்கியதை இருக்கக்கூடிய இவர் இந்த மாதிரி பேசுகிறார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உண்மைக்குமே எனக்கே ரொம்ப இதெல்லாம் இந்த பேப்பர்காரங்க போடுறாங்க எவனா ஒரு ஆள் இந்த கேள்வி கேட்க வேண்டாம் ஐயா நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் விவரமாக பேசக்கூடியவங்க தானே நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது இந்த அயோக்கிய தினங்கள்லாம் நடந்தது இந்த நாடு பிச்சு எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு போச்சு அப்போ அதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்கிறீங்களான்னு யாராவது ஒரு ஆள் அந்த ஆள்கிட்ட போய் நீட்டுறான்னா ஒரு வயலும் நீட்ட மாட்டேங்கிறான் இன்னும் உண்மைக்குமே அது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது அப்போ பார்க்கும்போது ஆர் எஸ் பாரதி சொன்னது சரிங்கக்கூடியது நமக்கு வந்து உறுதியாகுது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்தது அவர் அதில் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இந்த ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிள் க்ரோத்து நாலு பர மூணுலேருந்து நாலு பர்சன்ட்டுக்குள்ளே இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஹிந்து ரேட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இவர்கள்லாம் ஒரு கண்டென்ட் மைண்ட் செட் உள்ளவங்க அதனால் வந்து வாஸ்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து வராது ஏன்னா அதுக்கு இந்த நாட்டின் எக்கனாமிக் க்ரோத்தின் தடைக்கு காரணமே இந்த ஹிந்து மதம் தான் அப்படின்னு சொல்லி விகாஸ் மிஸ்ரான்னு ஒரு ஆள் புஸ்தகம் எழுதினான் அந்த விகாஸ் மிஸ்ரா புஸ்தகம் எழுதினதுக்கப்புறம் அந்த விகாஸ் மிஸ்ராட்ட ஒரு ஆள் வந்து சிஷியராக இருந்தாப்படி அந்த ஆளுக்கு பேர் ராஜ் கிருஷ்ணான்னு பேர் இவங்க ரெண்டு பேருமே எக்கானமிஸ்ட் அந்த ராஜ் கிருஷ்ணா காயின் பண்ண வேர்டு தான் இந்த ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இது இங்கே எப்போ சொன்னாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை இந்த முப்பது ஆண்டுகள் ஹிந்துத்துவ ஆக்கை ஆதரிக்கக்கூடிய எந்த கட்சி ஆட்சியாவது இந்தியாவில் இருந்துதான்னு நீங்களே முடிவு பண்ணி சொல்லுங்கள் அந்த நேரத்தில் தான் விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்த கம்யூனிஸ்டை வச்சு இங்கே ஆட்சி நடத்தினது யாருன்னா இந்த நேரு அதுக்கப்புறம் அது இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி அந்த சோசியலிசத்தையும் செக்கியலாக இருசத்தையும் எதிர்கட்சிகள் இல்லாத பார்லிமெண்டில் உள்ள புகுத்துனது யாருன்னா இந்திரா காந்தி இதுதான் ஐம்பதுலேருந்து எண்பது நடந்தது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதை சோசியலிஸ்டிக் க்ரோத்துன்னு போட்டிருக்கணும் அது என்னென்னா ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத்துன்னு அப்போ இதில் திட்டம் ஏன்னா இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த இடதுசாரி சிந்தனையால் இருந்து ரெண்டு எக்கானமிஸ்டும் ஸோ இவனுக்குள்ள சிந்தனைக்காக ஹிந்து சமுதாயம் ஏன் கேவலப்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த வார்த்தையை இன்னைக்கு இந்த ராஜன் பயன்படுத்துகிறாரு ஐயங்கார் ராஜன் பயன்படுத்துகிறாருனா இந்த ஆளோடு நோக்கம் என்ன இந்த வார்த்தையை இன்னைக்கு பயன்படுத்த ஏற்கனவே ஹிந்துக்களை பற்றி எதிராக பல விஷயங்கள் பேசப்படுகிறது ஏற்கனவே வந்து இங்கே உள்ள பெண்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னு சொல்லி அந்த ராகுல் வந்து குஜராத்தில் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது பேசினார் இன்னைக்கு ரகுராம் ராஜன் இந்த விஷயத்தை பேசுகிறார் அப்போது இந்த ராகுலுக்குள்ள யாத்திரையில் கூட இந்த ரகுராம் ராஜன் போய் நடந்தார் கொஞ்ச காலம் அப்போ எதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டட் ஹிந்துக்களை அவமானப்படுத்தணுங்கக்கூடிய திட்டத்தோடு தான் இன்றைக்கி இந்த ஆள் இந்த வார்த்தையை பேசியிருக்கோம் இதைத்தான் நம்ம இந்த விஷயத்தில் கவனிக்கணும் இது வந்து ஹிந்து சமுதாயத்தின் மீது நடத்தப்படக்கூடிய தாக்குதல் ரெண்டாவது இவர் சொன்ன இந்த விகாஸ் மிஸ்ரா அவருக்குள்ள அவர் யார்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ணார்னா அவர் நோபல் பரிசு வாங்கினார் அவர் வேர்ல்டு எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் பற்றி நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார் இந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக்ஸை பற்றி ஏன்னா இவர் தான் ரகுராம் ராஜன் தான் உலகத்தில் எக்கனாமிக்ஸே இவர்கிட்ட இந்த ஈங்கக்கூடிய வார்த்தையே இவர் வாயிலிருந்து தான் வந்ததுமா நம்ம ஊரில் எல்லாமும் பேசுகிறாங்க இந்த நாட்டில் துலுக்க கிறிஸ்தவ படையெடுப்பு வருவதற்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துக்குள்ள எக்கான வேர்ல்டு ஜிடிபியில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இந்தியாவின் பங்காக இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹிந்து ஆட்சி இருக்கும்போது உலக எக்கனாமிக்ஸை இந்தியா டாமினேட் செய்தது துலுக்க ஆட்சி வந்த உடனே முஸ்லீம் எக்கனாமிக்ஸ் வந்தது அதுக்கு அடுத்தது கிறிஸ்தவ எக்கனாமிக்ஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் நேரு ஆட்சி வரும்போது கம்யூனிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வந்தது இருபத்தைந்து சதவீத வேர்ல்டு ஜிடிபி இருந்த நாடு ஒன்றரை சதவீதத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்தது இந்த மூணு எக்கனாமிக்ஸும் அப்படின்னு சொன்னால் மூணு சதவீதத்துக்கு கீழ் இருக்கக்கூடியது எல்லாம் கிறிஸ்தவ எக்கனாமிக்ஸ் துலுக்க எக்கனாமிக்ஸ் கம்யூனிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் என்னைக்காவது எவனாவது ஒரு வேர்டு காயின் பண்ணியிருக்கானா அந்த உலகத்தில் சரி இப்போ குளோபல் ரெசிஷன் வந்திருக்கே நீவர் தானே சொல்கிறார் உலக பொருளாத
பாகிஸ்தான் இன்னைக்கு லாட்ரி அடிக்கிறானே அப்ப இதுக்கு முல்லா எக்கனாமிக் குரோத் ஒரு டேர்ம் நீ காயின் பண்ணுவியா பண்ண உனக்கு வந்து துணிச்சல் இருக்கா அப்போ ஹிந்துக்களை அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்கே இந்த ரெண்டு பேர் அப்போ நீங்கள் இந்த வரம் ரெண்டு பேருக்குள்ள விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த விகாஸ் மிஸ்ராவும் அதுக்கடுத்து இந்த ராஜ கிருஷ்ணாவும் இந்த டேர்மை ஏன் காயின் பண்ணணும் ஏன்னா நேருவுக்குள்ள இந்த சோசியலிச சித்தாந்தம் தோற்று விட்டதுன்னு மக்கள் சொல்லப்படாது லஞ்ச ஊழல் தவறான எக்கனாமிக் பாலிசி நாடு உருப்படாமல் போச்சு அப்போ சோசியலிசம் தோல்வின்னு யாரும் சொல்லிடக்கூடாது அப்போ பழைய யார் மேலே போடு ஹிந்து மேலே போடு ஏன்னா இவனத்தை எவனை டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லையே ஆனால் எந்த பிரச்சனை வந்தால் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்கள் போன செய்தியில் நீங்கள் பார்த்தே இல்லை சனாதன தர்மம் மனு தர்மம் வந்து தான் அம்பட்டியும் ஆசைப்படுத்தி சொன்னீங்களா இல்லையா போன செய்தியில் இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த செய்தியும் பண்ணது அவ்வளோ துடுக்காட்சியிலும் இதுலேயும் தான் அங்கே வந்து அவ்வளவு பஞ்சாயத்து நடந்திருக்கு ஆனால் எந்த ஹிந்து அந்த நேரத்தில் இந்த நாட்டிலே ஆள் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஜாதிக்கரும் தன் ஆண்ட பரம்பரை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ராஜராஜன் இவங்க சொல்லக்கூடிய மனுவே என்ன பாண்டிய மன்னன் தான் மனுவாக இருந்திருக்காருங்கிறத புராணமே சொல்லுது ஆனால் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த பில்டப்பை பாருங்கள் இந்த திருட்டுத்தனமாக ஹிந்துக்களை அவமானப்படுத்த வேண்டுங்கக்கூடிய நோக்கத்தில் தான் இந்த விஷயம் அவர் இன்றைக்கு பேசியிருக்கிறார் அதனால் இவர் எக்கானமிஸ்ட் எங்கள் கூடியதையும் கூட இவர் ஒரு ஆன்டி நேஷ்னல் இவர் ஒரு ஆன்டி ஹிந்து ஏன்னா இவர் ஏன் ஆன்டி நேஷ்னல் நான் சொன்னேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஊழல் பண்ணும்போது இவர் தான் அதில் இருந்தார் அப்போ இது அவ்வளவும் நடந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இவர் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இந்தியா போர் விமானம் வாங்காமல் இருந்த சதியில் இவரும் ஒரு தாள் அதனால் ஒரு தேச துரோகி இந்த கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் இது எதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னு இந்த ஆள் இப்போ ஏதோ அமெரிக்கா இங்கிலாந்தில் போய் இந்த ராகுல் பேசக்கூடிய தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக இந்தியா இதுக்கு எதிராக பேசி வருகிறார் அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நியூசன்ஸ் வேல்யூங்கிறதையும் கூட இது ஒரு மெலீஷியஸ் இன்டென்ட்டோடு இது செய்யக்கூடியது இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் இப்போ அந்த ஆள் பேசணும்னு இப்போ இந்த ஆள் பேசுகிறார் அப்போது வரக்கூடிய காலங்களில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹிந்து விரோத ஒரு போக்கை நாடு முழுக்க இவர்கள் கட்டவிழ்த்து விடுவார்கள் என்பது தான் தெரிகிறது இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் காங்கிரஸாக இருந்தால் கூட இட் இஸ் கைடட் பை ஆன்டி இண்டியன் செஷசனிஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கக்கூடியதை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது சட்டவிரோத ஊடுருவல் காலர்களை இனிமேல் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் அவர்களை வெளியேற்றுவோம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் அவர் மேலும் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து இப்போ நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஊடுருவல்காரர்கள் இப்படி தொடர்ந்து இந்த வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனுடைய ரேட்டு பார்த்தா நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே போகுது அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைகளின் காரணமாக இன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து புதுசாக ஒரு சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு முயற்சி வைக்கிறார்கள் அதன் வழியாக அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சட்டவிரோதமாக இனி யார் ஊடுருவல் செய்தாலும் அவர்களுக்கு இனி வந்து அடைக்கலம் தராது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய புதிய அடிமை சட்டத்தினுடைய கீழே எந்த பாதுகாப்பும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் போலியாக மனித உரிமை அப்படிங்கிற பெயர்லையும் இவர்களுக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பும் வழங்கப்படாது அவர்கள் இந்த மாதிரி இல்லீகலாக உள்ள நுழைஞ்சாச்சு அப்படின்னா நாடு கடத்தப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது மிக தெளிவாக இன்றைக்கி அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த ஃப்ரீ மைக்ரேஷனுக்கான சட்டம் இருக்குது அதில் வந்து இங்கிலாண்டு ஒன் ஆஃப் த சிக்னேட்ரு இதில் பல யூரோப்பியன் யூனியனோட சென்ஸ் கவர்னன்ட் இட்ஸ் நாடு இது முதல்ல இங்கிலாண்டு அதை விட்டு வெளியேறினா தான் இதை வந்து இவங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் அதை ரிஷிஸ் உனக்கு செய்வார்னு நான் நம்புகிறேன் முதல்ல இது கண்கட்டபுறம் பண்ணுற சூரிய நமஸ்காரமாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி ஈஸ்ட் லண்டனில் பல இடங்களில் போலீஸ் போக முடியாத ஒரு நிலமை தான் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாவது இன்றைக்கி லண்டன் மேயரே ஒரு தொழுகை ஸோ எப்படி வந்தாருங்கக்கூடிய வரலாறு எல்லாருக்கும் நம்ம தெரியும் அதனால் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லிபரல் இந்த மாதிரியான பேச்செல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பல ஆள்களை உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சுன்னா ஒரு நாடு சின்ன பின்னமாக போகும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் இதைத்தான் ஃப்ரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானும் அதுக்கு முன்னாடி தெரிவிச்சிருந்தார் இந்த மாதிரியான இந்த மைக்ரேஷன் லாவை ஸ்ட்ரிக்டர் ஆக்கணும்னு சொல்லும்போது அனைத்து ஜெர்மன் சான்சலர் எல்லாம் கிடையாது வி ட்ர வி பிலீவ் இன் திஸ் லிபரல் ஃபார்ம் ஆஃப் திங்னு சொன்னார் இன்றைக்கி அங்கே இன்றைக்கி என்ன அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லிபரல் அப்படிங்கக்கூடிய பேரை பயன்படுத்தி எப்படி பயங்கரவாத அமைப்புகள் திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு நாடுகளையும் இன்று கவிழ்த்து வருகிறார்கள் என்பதற்கு இ
எந்த நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கக்கூடியதையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டரை கோடி பங்களாதேஷிகள் இருக்கிறார்கள் அவை இவங்க வந்து சும்மா இருக்கானே இங்கே வந்து இவன் மத பிரச்சாரம் பண்ணுறான் அதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ சிஏஏ சட்டம் வந்தது சிஏஏ சட்டம் சில சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தவுடனே நம்ம நாட்டில் பல கட்சிகள் துலுக்கனோட சேர்ந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் பொய்யான பிரச்சாரத்தையும் செய்தார்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய துலுக்கனுக்குள்ள குடியுரிமை பறிக்கப்படும்னு ஆக்சுவலாக அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கும் சட்டம் யாருக்கு வழங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரியலி யார் பிரசிக்யூட்டோட அவங்களுக்கு வழங்கணும் திருட்டுத்தனமாக பொழப்புக்காக வேண்டி இந்த நாட்டுக்குள்ளே வரவனுக்கு வழங்கக்கூடாது இன்றைக்கி இந்த சிஏஏ சட்டத்தை தான் மறுபடியும் தான் இன்றைக்கி இங்கிலாந்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இது ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்துக்கே முன் உதாரணமாக மோடியின் சட்டம் இருந்திருக்கிறதுங்க கூடியதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போவாது உலகத் தலைவர்கள் எது ரியல் டேஞ்சர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இந்த சட்டத்தில் நாம் பார்க்கறது ரெண்டாவது இதே மாதிரியான சட்டத்தை ஈரோப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் கொண்டு வர வேண்டும் இந்தியா இதே மாதிரி இந்தியாவில் இருந்த சட்டங்களை கொஞ்சம் கடுமையாக்கியாச்சுன்னா தான் இன்றைக்கி ஈரோப் எப்படி இன்றைக்கி இந்த ரெஃப்யூஜி க்ரைசிஸ் இன்றைக்கி ஈரோப்புக்கு எப்படி ஸ்பைரலாக பெரிய பிரச்சனையாகிறதோ இன்றைக்கி அதே மாதிரி தான் நம்ம ஊர்லேயும் வந்துக்கிட்டு ஸோ அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் பா பண்ணணும் ஒன்று இல்லீகல் இமிகிரேஷனை தடுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த இமிகிரேஷனால் வரக்கூடிய இந்த இமிகிரேஷனை தடுக்கிறதுனால வர்ற ஃபாலோ அவுட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லேபர் கிடைக்காமல் இருக்கா எது கிடைக்காமல் இருக்கா ஸோ இதை சரி பண்ணுவதற்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் நம்ம நாட்டில் ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்போ ஏங்கிறது வெளியூர்க்காரனுங்க வேலைக்கு இருக்கா நம்ம ஊரில் வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கிறது இல்லை இதான பிரச்சனை அது காரணம் என்ன வேலை செய்யக்கூடிய திறனை இழக்கக்கூடிய டாஸ்மாக்கை எல்லாம் நீங்கள் திறந்து விட்டீர்கள் நீங்கள் வந்து ட்ரக் ட்ரேடு இந்த நாட்டுக்குள்ளே அனுபவி அனுபவிக்கிறீர்கள் அதே மாதிரி படிப்பில் பள்ளிக்கூட வாத்தியாக இருக்கக்கூடியது சம்பளம் வாங்குற வேலையாக போச்சு இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வாத்தியாக இருக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு பையனையும் தானே டெடிக்கேட்டடாக தம் பையனாக வளர்த்த அந்த மனநிலையில் வாத்தியார் இருந்தார் இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஏற்படுத்துவது அடுத்தது முன்னைக்கு வந்து எங்கள் அரசாங்க சொத்தை ஆட்டையை போடுறதுன்னு இருந்தாங்க அன்றைக்கி சொந்த சொத்தை ஸ்கூலுக்கு எழுதி கொடுத்தாங்க ஏன்னா இந்த மண்ணின் மீது அவர்களுக்கு ஒரு பக்தி இருந்தது ஸோ இந்த தேசபக்தியை ஏற்படுத்தணும் இந்த மாதிரியான அடிப்படை வேலைகளை செஞ்சு இந்த லோக்கலில் வரக்கூடிய பிரச்சனையை மெட்டிகேட் பண்ணுற வேலை ஒரு பக்கம் இன்னொன்று வெளிநாட்டிலிருந்து வர்றவங்களை தடுக்கிறது இப்படி சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு ட்ராக்கில் இந்த அரசாங்கம் வேலை செய்தால் இது நம்ம நாட்டுக்கு இல்லை எந்த நாட்டுக்கும் அந்தந்த நாட்டு அரசாங்கங்கள் வேலை செய்தால் அந்த நாடுகள் காப்பாற்றப்படும் இல்லைன்னா இன்றைக்கி இங்கிலாந்துக்கு வந்ததுனால உலகத்தில் எல்லா நாட்டுக்கு வரும் வேறு நாடுகள் இதை செய்ய முடியுமானு தெரியாது ஏன்னா அந்த நாடுகளே பல நாட்டிலேருந்து வந்தவனால் செய்யப்பட்டது ஆனால் அவனுக்கு மண்ணுக்கு மேலே ஒரு பக்தியோ பாசமோ இருக்குமான்னு தெரியாது ஆனால் அது அதிகம் இருக்கக்கூடிய நாடு நம்ம நாடு ஏன்னா பாரம்பரியமாக இந்த மண்ணை நாம் தெய்வமாக வணங்குகிறோம் ஒன்று ரெண்டு இந்த திராவிட இடதுசாரி கூட்டங்கள் இல்லை மதம் மாறிய கூட்டங்களை தவிர அதனால் இந்த சிந்தனையை வளர்க்கக்கூடிய வேலையை இந்திய அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் இந்தியாவின் கல்விக் கொள்கை இதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா இதை கூட நம்ம ஆளுநர் ரவி அவர்கள் சொல்லும்போது இந்த நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது ஆன்மீகத்தையும் தேசியத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்னு இடையில் பேசினார் இதையே தான் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா அவர்களும் சொன்னார்கள் அதனால் இன்றைக்கி இங்கிலாண்டில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற சட்டம் என்பது நம்ம பல காலமாக இந்த நாட்டில் நம்ம என்ன சொன்னோமோ நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ எப்படி தேசியமும் தெய்வீகமும் என் இர கண்கள்னு சொன்னாங்களோ இந்த அடிப்படையில் அந்த நாட்டில் கொண்டு வந்து பட்டிருக்கிறது ஏன்னா இதுதான் இங்கிலாண்டை காப்பாற்ற போகுது அப்போது எதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த இந்திய சிந்தனை மரபில் வந்ததுனால் ரிஷி சொன்னக்கால் இதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாட்டு தலைவரும் இந்த சிந்தனையில் வந்தால்தான் அந்தந்த நாடுகள் காப்பாற்றப்படும் அதனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா உலகம் வாழ வேண்டும் என்றால் உலகம் ஹிந்து சிந்தனை மரபில் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு இது ஒரு உதாரணமாக நான் பார்க்குறேன் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைய பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த்